हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तलान फिजिक्स आज के एक नतून चैप्टार स्टार्ट कर चैप्टार्ट हल दि पोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट प्रथम ये चैप्टार्टर मडार्न फिजिक्सर जो पार्ट से ही पार्टार एकदम प्रथम चैप्टार ए खूब एक इंटरेस्टिंग चैप्टार चैप्टार चैप्टारे ना আমরা যখন মডার্ন ফিজিক্স সম্বন্ধে পড়ি কোয়ান্টাম ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে জানতে শুরু করি বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্বন্ধে জানতে শুরু করি তো সেই পার্টের মধ্যে এই ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টেরও একটা খুব বড় সড়ো রোল আছে যেখান থেকে আমরা লাইটের একটা নেচার যেটাকে এখন অবধি মানুষ জেনে আসতো যে শুধুমাত্র ওয়েফ নেচার সেটাকে ছাড়াও যে অন্য নেচার আছে সেটা এই ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট থেকে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তো আমি সেই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যে কিভাবে কোয়ান্টামের দিকে এই চ্যাপ্টারগুলো রিলেটেড কতটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টামের সেন্সের থেকে দিক থেকে দেখতে গেলে সেগুলো আমি তখন বলবো যখন আমরা ডুয়েল নেচার সম্বন্ধে ডিসকাস করব আজকে সেই ডুয়েল নেচার নয় আজকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট যেটা সেটাকে পড়া তো ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ফোটো ফোটো কথাটাকে মনে রাখবে যেখানেই লাইটের টার্ম চলে আসে বা লাইট নিয়ে কোনো একটা কথা বলা হয় সেইখানে আমরা ফোটো কথাটাকে ইউজ করি বেসিক্যালি এটা ফোটন থেকে আসছে এই কথাটা তো ফোটন কি ফোটন হলো লাইটকে যদি আমরা বলি যে এর যেটা আমরা জানি যে দুই রকমের নেচার থাকে লাইটের যেটা কারো ডিটেল আমি ডিসকাস করবো ডুয়েল নেচার যখন পড়বো সেইখানটাতে যখন তো লাইটের যে এই ডুয়েল নেচারটা যখন লাইট একটা ওয়েভের মতন বিহেভিয়ার শো করতে পারে আবার তোমার পার্টিকেলের মতন বিহেভিয়ারও শো করতে পারে তো লাইটকে যদি আমি পার্টিকেল হিসাবে ইম্যাজিন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে যে পার্টিকেলগুলোকে আমি ইম্যাজিন করছি তাদেরকে বলা হয় একটা করে ফোটন ক্লিয়ার তো এবারে এই ফোটনটাকে যখন আমরা পড়লাম তো এই ফোটনটা যখন আজকে কোনো একটা সারফেসের ওপরে লাইট আসবে এবং সেখান থেকে ইলেকট্রনটা এমিট হয়ে যায় এই ব্যাপারটাকে দেখা গেছিল এবং দেখা যাওয়ার পরে মানুষের মাথায় এটা আসতে শুরু করেছিল সায়েন্টিস্টরা ভাবতে শুরু করেছিল যে একটা লাইট আসার ফলে কি করে সেখান থেকে ফোটনটা বেরিয়ে গেল মানে সরি ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেল সেই সারফেস থেকে তখন ফোটনের কনসেপ্টগুলো আরও আসতে শুরু করলো পরবর্তীকালে তোমার লেনার্ড এক্সপেরিমেন্ট সেটার যে এক্সপ্লেনেশনটা আইনস্টাইন দিয়েছিল যে এই কারণে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তো সেইখান থেকে আরও ডিটেলিংগুলো এলো এটার মধ্যে এবং পরে তোমার ডুয়েল নেচারের যে থিওরি সেইগুলো আসতে শুরু করলো তো এবারে তো যেহেতু একটা ফোটন মানে যখন লাইট কোনো একটা সারফেসে পড়লো তখন তার মধ্যে লাইট আছে মানে ফোটন আছে সেটার মধ্যে ফোটন লাইটের যে পার্টিকেল নেচার তাকে আমরা বাচ্চা লাইটকে যদি পার্টিকেল হিসাবে মনে করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই পার্টিকেলটার নাম হলো ফোটন যখন এলো সেখান থেকে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেল তো এবং যদি ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন মুভ করলে সেখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হতে পারে তো সেই কারণে এটাকে বলা হয় ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট রাইট তো এবার আমরা চলে আসি ইলেকট্রন যখন এমিশন হলো তার কয়েকটা প্রসেস তো এই যে ইলেকট্রনটা এমিশন হচ্ছে এই ইলেকট্রনটা কি দেখো এখানটাতে আমি একটা সারফেস দেখিয়েছি মেটালের সারফেস যার উপরে এইগুলো হলো ফ্রি ইলেকট্রনস এই ইলেকট্রনসগুলো ফ্রি ইলেকট্রনস যেগুলো আছে এই যে ফ্রি ইলেকট্রনসগুলো আছে সেই ইলেকট্রনগুলো যখন এই মেটাল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে যদি বাইরে বাইরে বেরিয়ে আসে এটা কি এই প্রসেসটা কি বলা হয় তোমার ইলেকট্রনের এমিশন जख इलेक्ट्रनटा सार्फेस बहरे बैरिए आस प्रब्लेम एखाना जो आज के समस्त इलेक्ट्रन सार्फेस बहरे बेरोते शुरू कर समय ये सार्फेसा आज मेटल आज है ये एक्सिसटेंसटाई शेष हो जाए क्यों कि तैरि हो इलेक्ट्रन्स दिए जो आज इलेक्ट्रन्स ना थे तेल ये सार्फेसटा मेटाल एर एक्सिसटेंस शेष हो क्योंकि तेल से है ना क्या है ना यही कारण कारण जख ही आज के एक इलेक्ट्रन बहरे बेरोसे संगे संगे ये मेटाल पजिटिवलि चार्ज हो जाए क्या कि इलेक्ट्रन कमे गल तो इलेक्ट्रन जो बेरोल और नेगेटिवलि चार्ज छो सार्फेस हो गो पजिट पजिटिवलि चार्ज तर मैंने इलेक्ट्रन के सार्फेसटा अट्रैक्ट करते शुरू करट्रैक्ट करार्ज ये आर से सार्फेसर पर फिर चले आसे और एज ए रेजल्ट सार्फेसटा तर आगे फर्म टा के बजाय रखते परे ये छोड़ो इलेक्ट्रनर एमिजन नेक्स्ट जो पार्टा आज है वार्क फांगशन यार्म खूब क्या लगे वार्क फांगशन का कि वार्क फांगशन हल हलो जी तुम्हें बल्लम जो एक सार्फेस के इलेक्ट्रन बेरो तो सार्फेस के जो इलेक्ट्रन बेरो विभिन्न मेटल सार्फेसे जो इलेक्ट्रनगुलो थे যে বাউন্ডেড ইলেকট্রনগুলো থাকে যার সম্বন্ধে আমরা আরও ডিটেলে ডিসকাস করেছিলাম কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি পড়ার সময় যে বাউন্ডেড ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন হলো সেইগুলো যেগুলো অরবিটের মধ্যে মুভ করছে না কিন্তু দুটো অ্যাটমের মাঝখানে তারা লাই করছে তারা অরবিট থেকে বাইরে বেরিয়ে এসছে কিন্তু হ্যাঁ সেই মেটাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তারা হলো ফ্রি ইলেকট্রনস এবং যারা অরবিটের মধ্যেই বাউন্ডেড তারা হলো বাউন্ডেড ইলেকট্রন এবার এই যে বাউন্ডেড ইলেকট্রন যদি আমি তাকে বার করতে যাই কিংবা যে ফ্রি ইলেকট্রন তাকে বার করতে যাই তাহলে বিভিন্ন মেটালের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুযায়ী তারা বিভিন্ন এনার্জি স্টেটের ওপর লাই করছে এবং সেই কারণে প্রত্যেকের এনার্জি ডিফারেন্
তার মানে আমি একটা পার্টিকুলার ইলেকট্রনকে যেটা আজকে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর এরকম একটা কোনো এনার্জি লেভেলে আছে তাকে মানে ওখান থেকে বার করতে গেলে মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইলেকট্রন ভোল্টের এনার্জি সাপ্লাই করতে হবে যদি কেউ টেন পয়েন্ট ওয়ান টু ভোল্টে থাকে বা টেন পয়েন্ট টু ভোল্টে থাকে ইলেকট্রন ভোল্টে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে ওখান থেকে বার করতে গেলে মিনিমাম টেন পয়েন্ট টু ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্টের একটা এনার্জি আমাকে সাপ্লাই করতে হবে তার মানে আমি এই যে মিনিমাম কত পরিমাণ এনার্জিকে সাপ্লাই করলাম যার ফলে ওই ইলেকট্রনটা তার ওই নিজের স্টেটকে ছেড়ে বাইরে আসতে পারে সেই মিনিমাম এনার্জি সেটা কি বলা হয় ও ওয়ার্ক ফাংশন যেটা বিভিন্ন মেটাল সারফেসের জন্য বিভিন্ন হতে পারে হ্যাঁ এবারে যদি আজকে কারোর এরকম ধরা হয় যে সাপোজ আমাকে যে ওয়ার্ক ফাংশনটা দিচ্ছে সেই ওয়ার্ক ফাংশনটা ফাংশনটা মনে করে যে কারোর জন্য হচ্ছে টেন পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ফোল্ড তার মানে যদি আমি এই পরিমাণ এনার্জি দিই তাহলে ইলেকট্রনটা সেই সারফেস থেকে জাস্ট বাইরে বেরোবে কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারবে না কেন কি বেশি দূর যাওয়ার জন্য ওকে আরও এক্সট্রা এনার্জি দরকার আমি ওকে সাফিসিয়েন্টলি শুধুমাত্র সেইটুকুনি দিয়েছি যাতে করে সে জাস্ট জাম্প করতে পারে বা ওই স্টেটটাকে জাস্ট ছাড়তে পারে কিন্তু ছেড়ে সে বেশি দূর যেতে পারবে না আবার তাকে ফিরে আসতে হবে আগের ফর্মে যদি একে আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে হয় তাহলে একে আমাকে মোর দ্যান বা গ্রেটার দ্যান টেন পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ভোল্টের এনার্জিকে সাপ্লাই করতে হবে যার মধ্যে যদি আমি একে রকম ধরা করি যে সাপোজ আমি একে ফিফটিন পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ভোল্ট সাপ্লাই করলাম তাহলে টেন পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ভোল্ট কিসে কাজে লাগবে ওকে ওখান থেকে বার করতে ওয়ার্ক ফাংশনটার জন্য বাকি যে ফাইভ পয়েন্ট মানে তোমার বাকি যে ফাইভ ইলেকট্রন ভোল্ট পড়ে থাকবে সেইটাকে নিয়েও বাইরের দিকে মুভ করে যাবে মানে ওটা ওর অ্যাজ এ কাইনেটিক এনার্জি কাজে লাগবে আর এটাকে বলে এনার্জি কনজারভেশন যেটাকে আজকে আমরা পড়বো কিছুক্ষণ পরে যেহেতু আজকে ওয়ার্ক ফাংশনটা এখন এখানে আমি বললাম সেই কারণে এই কনসেপ্টও আমি বললাম তো এই ব্যাপারটাকে আবার আমি রিপিট করব যখন আমরা ওই এনার্জি কনজারভেশনটা পড়ব এই জিনিসটার ওপরে তো এই ওয়ার্ক ফাংশনটাকে একটা সাইন দিয়ে দেখানো হয় যেটাকে আমরা বলি ফাই ঠিক আছে ফাই দিয়ে আমরা ওয়ার্ক ফাংশনকে ইন্ডিকেট করবো অনেক সময় ফাই নটও বলা হয় ক্লিয়ার বিভিন্ন বইয়েতে ইউজ করে কোথাও ফাই ইউজ করতে পারে কোথাও ফাই নট ইউজ করতে পারে কনসেপ্টটা সেম সেম থাকলো ওয়ার্ক ফাংশন ক্লিয়ার চলো এবার আমি চলে আসছি নেক্সট পার্টটাতে নেক্সট পার্টটা কি নেক্সট হচ্ছে এই যে আমি ইলেকট্রন এমিশনের কথা বললাম এই ইলেকট্রন এমিশন বিভিন্ন রকমভাবে করা যায় একটা হচ্ছে থার্মো আয়নিক এমিশন থার্মো আয়নিক এমিশনে কি করা হয় যেমন দেখো এখানে ডায়াগ্রামগুলোতে দেওয়া হচ্ছে এখানে এখানে মেটাল পিসকে রেখেছি একটা মেটাল পিসের মধ্যে ব্লু কালারের ইলেকট্রনসগুলো মার্ক করা আছে যখন এটাকে আমি হিট করলাম এটা রেডিস হয়ে গেল তো সেই সময় কি হবে এই ইলেকট্রনগুলো হিট পাচ্ছে মানে এনার্জি পাচ্ছে এবং অসংখ্য মানে অনেকটা পরিমাণ হিট পাওয়ার পরে এরা এত এক্সাইটেড হয়ে যাবে যেটা এই সারফেসকে ছেড়ে বাইরের দিকে মুভ করতে স্টার্ট করবে ইলেকট্রনগুলো দেখো তাই করছে কিন্তু যেমন তারা এখানটা তারা তোমার হট ফিলামেন্টকে দেওয়া আছে যখন সেই ফিলামেন্টটা অনেক গরম হয়ে গেল তখন সে তার ইলেকট্রনকে দেখো বাইরের দিকে ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে এরকমভাবে এই যে ইলেকট্রনগুলো বাইরে ছাড়ছে সে বুঝতে পারলে এটাকে বলে হয় থার্মো আয়নিক এমিশন যখন প্রচুর পরিমাণের হিট দেওয়ার ফলে কোনো একটা মেটাল সে ইলেকট্রনকে বাইরে ছাড়তে শুরু করে ক্লিয়ার নেক্সট চলে আসছে আমি ফিল্ড এমিশন ফিল্ড এমিশনটা কি ফিল্ড এমিশনটা হলো যে আমরা জানি যে প্লাস পজিটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি থাকে সেটা ইলেকট্রনকে তার দিকে অ্যাট্রাক্ট করে তো আজকে ধরো এই একটা মেটাল দেওয়া আছে যে মেটালটার সামনে এইখানে আমি একটা পজিটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে প্রডিউস করতে পারে এরকম কোনো একটা আমি একটা লিনিয়ার চার্জকে এখানে রিপ্লেস করলাম বা প্লেস করলাম যেটা প্লাস চার্জ আছে যদি প্লাস চার্জ হয় তাহলে এই যে মেটালের মধ্যে যে ইলেকট্রনসগুলো ছিল যদি এটা খুব বেশি পরিমাণের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু হয় মানে প্রচণ্ড হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে এই ইলেকট্রনগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে এবং অ্যাট্রাক্ট করে এই মেটাল থেকে সে বাইরে বার করে নিয়ে চলে আসবে এটাকে বলা হয় ফিল্ড এমিশন যখন সারফেস থেকে ইলেকট্রন বেরোলো মনে রাখবে বেসিক কনসেপ্টটা কি ইলেকট্রন বেরোচ্ছে সারফেস থেকে এমিশন সেই সারফেস থেকে বার করার বিভিন্ন প্রসেস সেইগুলোকে আমরা এখন পড়ছি দুটো পড়া হয়ে গেছে থার্মায়নিক ফিল্ড এমিশন থার্মায়নিক টেম্পারেচার দিয়ে ফিল্ড এমিশন হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে ক্লিয়ার চলো পরে আসছে আমরা কোনটা সেকেন্ডারি এমিশন সেকেন্ডারি এমিশনটা কি সেকেন্ডারি এমিশনটা হলো এইখানে কি করা হয় যে আমরা ইলেকট্রনকে দিয়ে ইলেকট্রনকে বার করি মানে যেমন ধর দেখো এইখানে একটা মেটাল প্লেট আছে আমরা কি করলাম একটা হাই স্পিড ইলেকট্রন এই যে এগুলো হলো হাই স্পিড ইলেকট্রন এটাকে আমরা খুব হাই স্পিডে এই যে মেটাল টাচের মধ্যে থ্রো করলাম যখনই থ্রো করব যেরকম মার্বেল খেলার সময় হতো যে একটা মার্বেলকে প্লেস করলে অন্য মার্বেলটারও ধাক্কা মেরে কে বাইরে বার করে দিল সরিয়ে দিল এখানে সেই গল্পটাই হয় এই যে হাই স্পিড ইলেকট্রনগুলো তারা একে ধাক্কা দিচ্ছে ভেতরের যে ইলেকট্র
এইগুলো কে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন কেন কি ফটোনের ট্রান্সফারের জন্য এই ইলেকট্রন গুলো বাইরে বেরোলো তাই কে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন বা ইলেকট্রিক বা তোমার ইজেক্টেড ফটো ইলেকট্রন তাও তুমি বলতে পারো মানে যেই ফটো ইলেকট্রন গুলো বাইরে বেরোলো ক্লিয়ার এটাকে বলা হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক এমিশন একটা পয়েন্ট মনে রাখবে অ্যালকালি মেটালস যেগুলো আছে যেমন তোমার লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম সিজিয়াম এগুলো প্রচণ্ড সেন্সিটিভ হয় ভিজিবেল লাইটে মানে যদি আমি এদেরকে ভিজিবেল লাইট যেটা আমরা দেখতে পাই সেই ভিজিবেল লাইটকে এর মধ্যে বা এদের কোনো একটা সারফেসের ওপরে আমি ফেলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরা তোমার এই ফটো ইলেকট্রনসকে বাইরে বার করা স্টার্ট করে দেবে কিন্তু অন্যান্য এলিমেন্ট যেমন ধরো জিঙ্ক তারপরে এখানে তোমার ক্যাডমিয়াম তারপরে মার্কারি এই যে এরা আছে জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি এরা আবার তোমার ইউভি লাইটের ওপর প্রচণ্ড বেশি সেন্সিটিভ তো এরা আবার ভিজিবেল লাইট যেগুলো আছে সেই ভিজিবেল লাইটের যে রেঞ্জটা আছে সেই ভিজিবেল লাইটের রেঞ্জের লাইট পেলে কিন্তু এখান থেকে ইলেকট্রন বেরোবে না আমাকে ইউভি লাইট ফেলতে হবে এদের সারফেসের ওপরে তবে গিয়ে এখান থেকে ইলেকট্রনটা এমিট হবে নেক্সট চলে এসো নেক্সট আছে তোমার কনসেপ্ট অফ ফোটন তো কনসেপ্ট অফ ফোটনটা কি ফোটনটা হচ্ছে ফোটনটা হলো ধরো আজকে একটা লাইট আছে যেটা তোমার দুমুকো সাপের মতন ব্যবহার করে দুমুকো সাপ আমি এই কারণে বললাম কেন কি লাইট হচ্ছে মারাত্মক একটা চালাক জিনিস যেখানে তার তরঙ্গ ব্যবহারটা দরকার তখন তরঙ্গের মতন ব্যবহার শুরু করে যেখানে তার পার্টিকুলার মতন ব্যবহার করা দরকার সেখানে পার্টিকুলার মতন ব্যবহার শো করে তো মনে করো এইটা একটা লাইট ওয়েভ তোমাকে আমি শো করলাম এই লাইট ওয়েভটার একটা ছোট্ট টুকরোকে তুমি নাও এই যে ছোট্ট টুকরোটা এটা কি বলা হয় একটা ফোটন তো ফোটনটা কি ফোটনটা হলো পার্টিকেল লাইক একটা কোয়ান্টিটি বুঝতে পারলে এটা হলো পার্টিকেল লাইক একটা কোয়ান্টিটি তো যখন আমি পার্টিকেল লাইক বললাম এর মানে ধরো আজকে আমি তোমাকে বললাম যে পাশের বাড়ির কাকু তোমাকে বললো যে তুই আমার ছেলের মতন বা মেয়ের মতন কিন্তু বাস্তবে এই ছেলের মতন কিংবা মেয়ের মতন কথাটার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে সেটা হলো যে তুমি না তো ওর প্রপারলি ছেলে না তো ওর প্রপারলি মেয়ে তো অর্থাৎ সে তার ছেলে বা মেয়ের জন্য যে যে বিহেভিয়ারগুলো শো করতে পারে সেই সমস্ত জিনিসগুলো বা সেই সমস্ত দায়িত্বগুলো তোমার জন্য কিন্তু সে শো করবে না তুমি শুধুমাত্র তার মানে ওই লাইক সান ওর লাইক ডটার এরকম ব্যাপার তো ব্যাপারটা এখানটা তো ফোটনের ক্ষেত্রে তাই যখন আমি বললাম যে পার্টিকেল লাইক একটা কোনো কোয়ান্টিটি তার মানে এটা কিন্তু পিওরলি পার্টিকেল নয় অর্থাৎ এর ব্যবহারটা পার্টিকেলের মতন কিন্তু এটা পার্টিকেল নয় যদি ব্যবহারটা পার্টিকেলের মতন হয় তার মানে এর একটা মাস থাকা উচিত যখনই আমরা কোনো বস্তুর মাস ক্যালকুলেট করি ভল ক্যালকুলেট করি সেই সময় তাকে আমরা স্থির অবস্থায় একটা ওজন যন্ত্রের ওপরে দাঁড় করাই এবং তারপরে তার ভরটাকে আমরা মাপি তো এই ভরটা মাপার জন্য তাকে স্থির থাকতে হয় তো এই স্থির থাকা অবস্থায় তার যে ভরটাকে আমরা পাই তাকে আমরা বলি রেস্ট মাস ক্লিয়ার একে কি বলি আমরা রেস্ট মাস যাকে আমরা এম জিরো দিয়ে দেখাবো এখন যদি আমি ফোটন বলি এই ফোটন যেহেতু কখনো স্থির থাকতে পারে না কেন কি ফোটনটা বাস্তবে হলো পার্টিকেল লাইক অর্থাৎ একটা কণার মতন একটা জিনিস কিন্তু বাস্তবে কণা নয় এটা অ্যাকচুয়ালি কি একটা তোমার মুভিং এনার্জি তাই না একটা ছোট এনার্জি একটা জাস্ট পার্ট এই যে লাইটের এনার্জি তার একটা ছোট্ট পার্ট বলতে পারো তুমি বুঝতে পারলে এটাই হলো ফোটন তার মানে এটা কখনো স্থির থাকতে পারে না সবসময় লাইটের স্পিডেই মুভ করছে কেন কি লাইটেরই অংশ তাই লাইটের স্পিডেই মুভ করবে লাইটের মধ্যে যেই পরিমাণ এনার্জি আছে সেই পরিমাণ এনার্জি নিয়ে যেহেতু স্থির থাকতে পারে না যেই জন্য ফোটনের রেস্ট মাস কত জিরো এখন আমরা জানি যে ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার হয় এটা আইনস্টাইন ভাই বলে গেছিলেন আমাদেরকে তাই না আই ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার আর এখান থেকে আমি বলতে পারি যে আচ্ছা যদি ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার হয় আবার আচ্ছা আর একটা জিনিস ই ইকুয়াল টু আবার আরেকটা ফর্মুলা হয় এইচ নিউ তাই না এইচ ইন টু ফ্রিকুয়েন্সি তাই তো এবারে দেখো ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ আচ্ছা এই যে এইচ একে বলা হয় তোমার প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এইচ মানে কি প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এর ফর ভ্যালু আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আমি লিখে দিচ্ছি তবু একবার এইচকে কী আমরা বলছি এইচ মানে হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এর ভ্যালু কত হয় সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ঠিক আছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আচ্ছা নিউ মানে কি ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ নিউ এই দুটো ফর্মুলা আমরা জানি যে কোনো একটা বডির জন্য তার এনার্জির ফর্মুলা তো তার মানে বলতে পারি যে এম সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ নিউ আর এখান থেকে আমি বলতে পারি তাহলে এম ইকুয়াল টু কথা হবে এম ইকুয়াল টু হয়ে যাবে এইচ নিউ ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার আচ্ছা ঠিক আছে আবার দেখো আবার এই এইচ নিউ মানে কি এইচ নিউ মানে বলতে পারি আমি ই তাহলে এটাকে আমি এরকমও লিখতে পারি ই বাই সি স্কোয়ার তাহলে মাসের একটা এই ফর্মুলা মাসের আবার একটা এই ফর্মুলা পেয়ে গেলাম হলো আচ্ছা ঠিক আছে
v equal to n lambda n माने frequency इकने मी लिखलाम जेस v माने की c कना की light speed जेकने तुम्हार n माने की frequency इकने frequency के मी new दे देखलाम तो लेए बोलते पड़ी जे आज के जुती रखोम दरा हाए तार माने new माने कतो हावे माने frequency माने कतो हावे c by lambda तुला काच करो ए जे formula टा छिलो ना इकने ते new जाएगा ते तुमी c by lambda put करो तो लेए তাহলে এটাও কিন্তু হলো আমার কাছে মাসের ফর্মুলা তাহলে মাসের জন্য কি কি ফর্মুলা ফেলাম h নিউ বাই c স্কয়ার e বাই c স্কয়ার আর কি আসছে এখানটাতে এটা h বাই c ইনটু ল্যামডা ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে যখন আমি বললাম যে পার্টিকেল লাইক তাহলে যখনই কোন একটা পার্টিকেলের কথা বলি তার প্রথমত এনার্জি থাকে এনার্জি বার করা হয়ে গেছে তার মাস থাকে মাস বার করা হয়ে গেছে হলো এনার্জি কত এই যে mc স্কয়ার কিংবা h নিউ যা কিছু বলতে পারো তুমি কিংবা hc বাই ল্যামডা তাও বলতে পারো আচ্ছা এবারে হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে যে কি বলছিলাম হ্যাঁ তাহলে যদি তার এনার্জি বা তার এই তোমার মাস বার করা হয়ে গেল স্পিড তো আমরা জানি মানে একটা পার্টিকেল মোমেন্টামও থাকার কথা যখন সে মুভ করবে তাই না যার মোমেন্টাম কত m ইনটু v যদি কোন একটা m মাসের পার্টিকেল v ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করে তো অর্থাৎ ফোটনের ক্ষেত্রে একটা মোমেন্টাম থাকার কথা এই যে ফোটন এই ফোটনের ক্ষেত্রে যে লিনিয়ার মোমেন্টামটা হয় তার ভ্যালু কত হয় দেখো লিনিয়ার মোমেন্টাম যাকে আমরা p ভেক্টর দিয়ে বলবো লিনিয়ার মোমেন্টাম মানে আমরা কি জানি যে p ভেক্টর এর মানে কত হবে এর মানে এটা হয়ে যাবে যে এর যে মাস এর যে মাস ইনটু ইনটু কত হবে বলো বলো ভেলোসিটি সি তাই না এবার দেখো মাস মানে কত মাস মানে আমি একটাকে বার করেছিলাম ই বাই সি স্কোয়ার ইউজ করতে পারি ইনটু সি সেই ক্ষেত্রে ভ্যালু কত হয়ে যাবে ই বাই সি হলো আচ্ছা এটা কি ইউজ করতে পারো আবার তুমি এটাও বলতে পারো যে না আমি এইচ বাই সি ল্যামডা ইউজ করতে পারবো তাই ইউজ করতে পারো তাহলে এম এর জায়গাতে পুট করলে এইচ বাই সি ল্যামডা ইনটু সি সি আর সি ক্যান্সেল আউট হবে আসবে কত এইচ বাই ল্যামডা কিংবা তুমি তুমি এটাও বলতে পারো আমি এইচ নিউ বাই সি স্কোয়ার ইউজ করতে পারবো তাও করতে পারো মাস মানে কি পেয়েছিলাম এইচ নিউ বাই সি স্কোয়ার ইন্টু সি সি আর স্কোয়ার কাটবে আনসার কত আসবে এইচ নিউ বাই সি এই প্রত্যেকটাই হলো যে মোমেন্টাম তিনটে ফর্মুলায় কিন্তু কার না ফোটনের মোমেন্টাম তার ফর্মুলা ওটা বুঝতে পারলে ফোটনের যে মোমেন্টাম তার ফর্মুলা কত এটা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এতক্ষণ অব্দি আমরা কি কি বললাম এতক্ষণ অব্দি আমরা এটা বললাম যে আচ্ছা তাহলে যদি আজকে কোনো একটা ফোটনকে বলি সেটা মাস লাইক কোয়ান্টিটি তার জন্য মাস হতে পারে মাস বার করলাম তার মোমেন্টাম হতে পারে মোমেন্টাম বার করলাম এনার্জি কী হতে পারে তাও দেখলাম এবার দেখো মনে করা যে দুটো ফোটন তোমাকে দেওয়া আছে তাদের ওয়েভ লেন্থ তোমার ইকুয়াল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে ঠিক আছে এখন যখন আমি বললাম যে দুটো ফোটন আছে তাদের বা ধরো আমি ইকুয়ালের কথাটাই বললাম যখন ইকুয়াল হতে পারে না সেই গল্পটা অন্য আমি এটাকে বললাম যে যখন দুটো ফোটন আছে তাদের প্রত্যেকের ওয়েভ লেন্থটা সেম ঠিক আছে যদি তাদের ওয়েভ লেন্থটা সেম হয় তাহলে তাদের যে মোমেন্টামটা সেম হবে এটার কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই কেন গ্যারেন্টি নেই কেন কি মোমেন্টাম একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি যদি আজকে তার ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে যায় হতে পারে একটা ফোটন একটা কোনো লাইটের ফোটনকে আমি বললাম যেটা এই দিকে যাচ্ছে অন্য লাইটের ফোটনটা এই দিকে যাচ্ছে প্রত্যেকেরই ভ্যালুসিটির ভ্যালু বা স্পিডের ভ্যালু সি করে কিন্তু ডিরেকশানটা আলাদা এখন ফোটন যদি হয় ফোটনের ক্ষেত্রে তার যদি ল্যাম্পাটা মনে করে যে সেম অর্থাৎ তারা সেম কালারের লাইটের ফোটন আর কি এই দুটোর হলো এটাও রেড কালারের লাইটের ফোটন এটাও রেড কালারের লাইটের একটা ফোটন দুজনার সেম স্পিডে যাচ্ছে সেই পরিমাণ স্পিড নিয়ে এখন এদের যে মাস বার করবো সেই মাসটা অবভিয়াসলি সেখানটাতে ল্যাম্পাগুলো সব কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ এদের জন্য মাসটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ফোটনের যে মাসটাকে আমি পাবো ক্যালকুলেট করে এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু এদের যে মোমেন্টাম সেটা ডিফারেন্ট হবে কেন কি ডিরেকশানটা ডিফারেন্ট হচ্ছে বুঝতে পারলে তো একটা জিনিস মনে রাখবে আমি স্টার মার্ক করে লিখে দিচ্ছি তোমরা নোট করে নেবে যে ফোটন ফোটন অফ সেম ওয়েভ লেন্থ ফোটন অফ সেম এক সেকেন্ড ফোটন অফ সেম ওয়েভ লেন্থ মে নট হ্যাভ মে নট হ্যাভ सेम मोमेंट क्या ना ड्यू टू देयर डिफरेंट डेक्शन डिव टू देयर डिफरेंट डेक्शन देखो हमें क्यों एक बार ये बोल जे मास्ट हाव मास्ट नट हाव सेम मोमेंटम ता क्यों बोलना ना बोल मे नट हाव सेम मोमेंटम तर मैंने जो आज तरह सेम डेक्शने जाए से क्षेत्र तो सेम थक যদি উল্টো দিকে যেতে পারে কিংবা যে কোনো ডিফারেন্ট ডিরেকশনে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেম হবে না তাই আমি কি বললাম যে মে নট হ্যাভ মাস্ট নট হ্যাভ কিন্তু নয় ক্লিয়ার আচ্ছা তো আশা করি তোমরা ফোটনের কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে এখানে যে কনসেপ্টটা ফোটন ফোটন ব্যাপারটা কি তো এবার দেখো 
যখন ফোটনের মোমেন্টাম আছে তার মানে মোমেন্টামটা ডিরেকশান চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয় যে তাহলে মোমেন্টামটা ডিরেকশান চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয় তো আমরা যখন নিউটন লস অফ মোশন পড়েছিলাম সেখানে আমরা পড়েছিলাম যে যদি মোমেন্টাম টাইমের সঙ্গে চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় অর্থাৎ যদি আছে কোনো একটা জায়গাতে ফোটন স্ট্রাইক করে এবং স্ট্রাইক করে সেখান থেকে কোনো দিকে বেঁকে যায় তার মানে সেখানটা দেখি তার মোমেন্টামের চেঞ্জ হলো হ্যাঁ চেঞ্জ হলো তার যদি মোমেন্টামের চেঞ্জ হয় তার মানে কি সেখানটাতে ফোর্স অ্যাপ্লাই হলো ইয়েস সেখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই হলো আমরা পড়েছিলাম যে ফোর্স মানে কি রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম এবং এই গল্প আমরা নিউটন लस अफ मोशन प्रचुर बार कर प्रचुर क्वेश्चन सल्व कर कन्सेप्टर ओपर चलो से ही पार्टा की आक बार एखान देखो देखो <coughs> जख को फोटन फोटन मैंने बेसिकाली की बल्लम ना फोटन मैंने हम लाइट जख को लाइट को सार्फेस पड़े तक से सार्फेसर ऊपर एक फोर्स एप्लाई है क्या एप्लाई है क्या कि जख से लाइट पड़ लो सार्फेसर ऊपर तक बेसिकाली जख से सार्फेसर ओपर पड़े ये सार्फेसर ओपर पड़ार समय तक क्योंकि लाइट तरह एक पार्टिकल नेचार के शो करते शुरू कर वेब नेचार के शो करा पार्टिकल नेचार के शो कर मैं से जखनी से सार्फेस पड़ल होते सार्फेस पुरोपुर एबसर्व कर फिलल किंबा होते रिफ्लेक्ट कर फिलल এটা যাই হোক না কেন যদি সে অ্যাপসপ করে কিংবা রিফ্লেক্ট করে দুটো ক্ষেত্রে তার তো স্পিড চেঞ্জ হচ্ছে মানে সরি স্পিড বলছি তার ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে কেন কি তার ডিরেকশানটা পাল্টাচ্ছে অথবা হতে পারে তার ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গেল তার মানে তার মোমেন্টাম পাল্টাচ্ছে একটা পার্টিকুলার টাইমে মোমেন্টটা পাল্টাচ্ছে মানে কি সেখানটাতে ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে কেন কি নিউটন্স লস অফ মোশন আমরা পড়েছিলাম যে ফোর্স মানে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম তো সেই গল্পটা এখানে দেখো আমরা অলরেডি মোমেন্টাম দেখে নিচ্ছি কী হতে পারে সেটা কথা হতে পারে না এইচ পাই ল্যামটা কার জন্য একটা ফোটনের জন্য তাহলে আমরা জানি যে একটা ফোটনের জন্য মোমেন্টাম কত হবে একটা ফোটনের জন্য মোমেন্টাম হবে এইচ পাই ল্যামটা তাই যদি এন নাম্বার অফ ফোটন হয় এন নাম্বার অফ ফোটন সেই ক্ষেত্রে কী লিখবো আমরা এন এইচ পাই ল্যামটা বুঝতে পারলে এন এইচ পাই ল্যামটা ক্লিয়ার তো এটাকে আমি ইউজ করবো এবার দেখো মনে করো পারফেক্টলি অ্যাবসর্ভিং সার্ফেস তো যখন একটা কোনো ফোটন এলো এরকমভাবে ফোটন মানে বেসিক্যালি কী আসছে লাইট আসছে লাইটের একটা ছোট্ট টুকরো সেটাকে আমরা ফোটন বলবো ধরো এইখানে একটা কোনো ফোটন ছিল ঠিক আছে এইখানটা করে যে ফোটনটা এখানে স্ট্রাইক করলো এরপরে আবার এখানকার একটা কোনো যখন এই পার্টটা যখন স্ট্রাইক করবে তখন এই পার্টটাও অ্যাসে ফোটন স্ট্রাইক করবে যখন এই পার্টটা স্ট্রাইক করবে তখন এই পার্টটাও অ্যাসে ফোটন স্ট্রাইক করবে তাই না এবার স্ট্রাইক যখন করলো পারফেক্টলি অ্যাবজর্ভিং মানে এয়ার ফিরে যাবে না যদি ফিরে না যায় তার মানে এখানে গল্পটা শুধুমাত্র এরকম ধরায় হলো যে এর যে ইনিশিয়াল মোমেন্টামটা ছিল ইনিশিয়াল মোমেন্টামটা কি ছিল বলো এন এইচ বাই ল্যামডা আমি মনে করলাম এই দিকটা হচ্ছে পজিটিভ এবং এই দিকটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে যাচ্ছিল কোন দিকে পজিটিভের দিকে কিন্তু ফাইনালি কি আর ফিরতে পারলো না ফাইনালি ফিরতে পারলো না কেন কি অ্যাবসর্ব করে ফেললো তাহলে ফাইনালটা কত হচ্ছে জিরো তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত হলো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম তুমি খেয়াল করে দেখো এক্স্যাক্ট এই প্রসেসকে আমরা নিউটন্স লস অফ মোশনে ফার অ্যাপ্লাই করতাম তাই না যেটা কত আসবে তোমার ফাইনালটা তো জিরো তাহলে কত আসবে মাইনাস এন এইচ ফাই ল্যামডা হলো এই পরিমাণ আসবে আচ্ছা ঠিক আছে এই পরিমাণ পেয়ে গেলাম আমি তো যদি এটা হয় তাহলে এখন এখানে তো অ্যাভারেজ ফোর্স কত অ্যাপ্লাই হলো এফ অ্যাভারেজ দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু এখানে মনে করো ডেল্টা টি পরিমাণ টাইম এখানটাতে সে আর কি তোমার অ্যাপ্লাই করেছিল বা ধরো এই যে মোমেন্টামটা চেঞ্জ হলো তার জন্য টাইমটা হলো সাপোজ ডেল্টা টি এর মধ্যে আমি ক্যালকুলেট করলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কী অ্যাপ্লাই করবো না ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি তাই তো ফর্মুলা হয় এখন এই ইউনিট টাইমে কত পরিমাণ এখানটাতে মোমেন্টামের চেঞ্জ হলো ইউনিট টাইম মানে যখন ডেল্টা টি ওয়ান হয়ে গেল যখন ডেল্টা টি ওয়ান সেই সময় যেই পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই হলো সেটা কত হবে ডেল্টা পি অনলি ডেল্টা পি কত পেয়েছিলাম ভাই আমি এই যে মাইনাস এন এইচ বাই ল্যামডা তাহলে পুট করে দেয় এখানটাতে মাইনাস এন এইচ বাই ল্যামডা এটা হলো কি এটা হলো ফোর্স তাই না এখন যখন আমি ভেক্টর দিলাম এটা কোন দিকে ছিল হরাইজনটাল এক্স অ্যাক্সিস তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা কাজ করে এখানে আই ক্যাপগুলো দিয়ে দাও এখানে একটা আই ক্যাপ থাকবে ঠিক আছে আই ক্যাপ এবার যদি আমার করলে শুধুমাত্র মানটাকে বলো কত হচ্ছে অ্যাভারেজ ফোর্সের সেই ক্ষেত্রে আমি ইউনিট ভেক্টর আর মাইনাস লিখবো না অনলি ভ্যালু লিখব কত এন এইচ পাই ল্যামটা আমাকে এইটা মনে রাখতে হবে যখন পারফেক্টলি অ্যাবসর্ভিং সার্ফেস সেই ক্ষেত্রে সেই সার্ফেসের ওপরে কত পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই হলো এন এইচ পাই ল্যামটা একে বলা হয় রেডিয়েশান ফোর্স রেডিয়েশান ফোর্স বুঝতে পারলে রেডিয়েশান ফোর্স তো যখনই কোনো একটা জায়গা থেকে লাইটের রেডিয়েশান হয় কিংবা যে কোনো এনার্জি রেডিয়েশান হয় সেই ক্ষেত্রে ফোটন ব্যাপারটা যখন কাজ করছে কোনো একটা সার্ফেসের ওপর পড়ল সেই সার্ফেসকে এই ফোটনগুলো ধাক্কা দেয় একটা ফোর
इनिशियल मोमेंटम फाइनल कत एस माइनस एन एच वाई लैमडा माइनस एन एच वाई लैमडा आई कैप माइनस अफ कि इनिशियल इनिशियल कत आज तुम्हार एन एच वाई लैमडा आई कैप तैना एन एच वाई लैमडा आई कैप तो ये रेजल्ट कत आस माइनस टू एन एच वाई लैमडा आई कैप ता एबारे जानते एवरेज फोर्स कत है एवरेज फोर्स हो जाए ये चेन्जट इूनिट टाइम मैं नीचे डेल्टा टी कत हो जाए वन एखे अप्लाई कर लो तो स्टेप का लिखी ना डेक्टली अप्लाई कर डेल्टा पी बै वन इूनिट टाइम कत आसाना माइनस टू एन एच वाई लैमडा आई कैप ता मड अफ एवरेज फोर्स कत है मैं एक क्षेत्र में एवरेज फोर्स भैल्यू कत आसलि टू एन एच वाई लैमडा हलो तेल ये गलो जो हमें परफेक्टलि रिफ्लेक्टिंग सार्फेसर कथा बोल से ही क्षेत्र में चले जख को ये परफेक्टलि रिफ्लेक्टिंग केसटा बल ना यहाँ दूरकम है एक हलो जे रकम अंगेले एलो मैं हरइजनटाली एलो और हरइजनटाली चले गलो एबारे को अंगेल थीटाई आस थीटा रिफ्लेक्ट कर बुझे पर केसटा के करब थीटा अंगेले एलो थीटा अंगेले रिफ्लेक्ट कर कार संगे थीटा अंगेल हरइजनटाल साथ थीटा अंगेल और यल्पा कर क्षेत्र में इलेवेने कर निटास लस अफ मोशने जो एखे एक फोटनर जैगा जो बला होता एक एम मासर बल भि भिटी नहीं एखे स्ट्राइक कर लो सेम अंगेल से बैरे आर मैं रिफ्लेक्ट कर बैरिए चले गल हरइजनटाले साथ सेम गल्प एखे अप्लाई करब हमारा तो जख एखे आस तक ए कत परमाण मोमेंटम नहीं आससे एखानटाते ना एखे मोमेंटम नहीं आस एन एच वाई लैमडा ठीक है एट थीटा तर मैं यदिओ थीटा तर मैं यही क्ज कर कत कस कम्पोनेंट कत एन एच वाई लैमडा कस थीटा एखे क्ज कर कत सैन कम्पोनेंट कत एन एच वाई लैमडा सैन थीटा अच्छा एब चलो से यहने एखे से सेम परमाण नहीं जा तईना जी परमाण नहीं एलो एन एच वाई लैमडा से ही परमाण मुमेंटम नहीं एखान से फिर गलो तो जो इटना थीटा है तर मैं बोलते थीटा तई तो तेल से कत है वो सेम एन एच वाई लैमडा तर कस कम्पोनेंट इन कत आस एन एच वाई लैमडा एर सैन कम्पोनेंट अच्छा एट कि इनिशियल मुमेंटम जे नहीं एलो तीन लिखते परि जो इनिशियल मुमेंटम मान कत एन एच वाई लैमडा कस थीटा प्लस आई कैप क्यों कि एक्सर दिखे एन एच वाई लैमडा कस थीटा प्लस आई कैप प्लस एन एच वाई लैमडा सैन थीटा माइनस जे कैप क्या कि देखो माइनस वाइर दिखे इंडिकेट कर माइनस एन एच वाई लैमडा सैन थीटा एत जे कैप अच्छा फाइनल मुमेंटम कत है फाइनल हो जाए एन एच वाई लैमडा कस थीटा को दिखे माइनस आई कैपर दिखे था लिखे देखा तो माइनस एन एच वाई लैमडा कस थीटा आई कैप और ये को दिखे माइनस जे कैपर दिखे तेल माइनस एन एच वाई लैमडा सैन थीटा जे कैप एबारे बार करते हैं कि डेल्टा पी चेन्ज इन मोमेंटम चेन्ज इन मोमेंटम मैंने कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो जो हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करब मैंने इनिशियल जो मोमेंटम तरह प्रत्येक सामने माइनस एड हो तेल एखे माइनस एड हलो एखे माइनस एड हलो क्यों प्लस हो जाए तैयार तेल एट है माइनस हो जाए हो जाए प्लस एब तुम देखो यून के तुम सबसट्रैक्ट करो तो तुम बुझते पर आज के ये सैन थीरा जे कैप और सैन थीरा जे कैप य पोर्सन दो कैंसल आउट हो जाए तैयार तेल पड़े थक शुदुम्र माइनस टू एन एच वाई लैमडा कस थीटा आई कैप इट हलो हमारे डेल्टा पी तेल इूनिट टाइम कत परमाण फोर्स एप्लाई है ना डेल्टा पी बन जो एखे एप्लाई कर लाइम बोलते एवरेज फोर्स जो आस कत आस माइनस टू एन एच वाई लैमडा कस थीटा आई कैप तेल एर मैगनीट्यूड कत है एफ एवरेज एर मैगनीट्यूड कत है टू एन एच वाई लैमडा कस थीटा एंड दैट इज दि आंसार क्लियर तो हाँ के तीनटे जिन माथाय रखते हैं जो एबजर्विंग सार्फेसे पड़ल से ही समय कत परमाण फोर्स एप्लाई हलो रेडिएशन फोर्स जैसे हमें बी क्यों ये समस्त एवरेज फोर्स से भैल्यू बार कर लाई क्यों रेडिएशन फोर्स क्लियर जो परफेक्टलि रिफ्लेक्टिंग से क्षेत्र में दोटो केस आसते परे एक हे कि जो हरइजनटाली एलो हरइजनटाली गलो और दो नम्बर केस एक अंगेल एलो हरइजनटल साथ थीटा अंगेले इन्सिडेंट कर लो थीटा अंगेल से बाउंस बैक कर चले गल ठीक है ये दोटो जिस मन रखते हैं एब चले आसाते पर पार्टा हलो देखो जिन ये रेडिएशन गल्पटी दिल रेडिएशन गल्पटा क्यों हलो कारण जी कारण जख्वा कमेट के आज के जो तुम्हार सूर्य सामने दिखे को कमेट जाए कमेट मैंने कि जैसे बांगल्बा धूमकेतु तो धरो यहाँ हलो सूर्यटा 
মনে করো এটা হলো সূর্যটা যদি এর সামনে কোন একটা ধূমকেতু থাকে তাহলে তার যে টেলগুলো হয় সেই টেলগুলো সূর্যের থেকে উল্টো দিকে থাকে কেন থাকে কেন কি সূর্যের যে রেডিয়েশনটা এই সূর্যের রেডিয়েশনটা এর যে টেলগুলো সেই টেলগুলোর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করে যেই কারণে ফোর্সগুলো এই দিকে বাউন মানে তোমার বেন্ড হয়ে যায় ব্যাক সাইডে বেন্ড হয়ে যায় বুঝতে পারলে কেন কি এই রেডিয়েশনটার জন্য রেডিয়েশন ফোর্সের জন্য রেডিয়েশন প্রেশারের জন্য বুঝতে পারলে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার চলে এসো পরের পার্টটাতে নেক্সট পার্টটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি বা এনার্জি ফ্লাক্স ইন্টেন্সিটি বা এনার্জি ফ্লাক্স মানে কি দেখো দেখো ধরো যেমন এখানটাতে একটা আমি লাইটের সোর্স দেখিয়েছি এবং সেই লাইটের সোর্সটাকে যদি তুমি দেখো এখানটা তাহলে অবজার্ভ করতে পারো এইখানে হচ্ছে আমার সোর্সটা ঠিক আছে এবারে যখন এই সোর্স থেকে লাইটটা বেরোচ্ছে এটা একটা কনিক্যাল সেফ করে বাইরের দিকে বেরোচ্ছে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে তাই না কনিক্যাল সেফে বাইরের দিকে বেরোচ্ছে এটা এরকমভাবে তাই না তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে এই যে এরিয়াটা এই এরিয়াটার মধ্যে দিয়ে যতগুলো তোমার লাইট রে পাস করছে তাই না তার ভ্যালু অনেক বেশি হবে আমি বলতে পারি কেন কি আর বেশি যদি হয়ও তার থেকে বড় কথা হলো তারা অনেক ক্লোজলি আছে তাই না আজকে এইটুকুনি পরিমাণ এরিয়াতে যদি একশোখানা লাইনকে আমি পাস করা তাহলে অনেক ক্লোজ থাকবে যেখানে এরিয়াটা বড় হয়ে গেলে লাইনগুলো যদি একশোখানা লাইন বেরোয় তারা এখন কী হবে একটুখানি ছড়িয়ে যাবে তার মানে এই যে পোর্সেন্ট এখানে ডেন্সিটিটা যেটা সেটা অনেক বেশি এই যে মানে এখানে লেখা আছে না এই যে এনার্জি ফ্লো থ্রু স্মল এরিয়া সো হাই এনার্জি ফ্লাক্স ডেন্সিটি বুঝতে পারলে অর্থাৎ যেই এরিয়া দিয়ে খুব বেশি পরিমাণ লাইট রে পাস করলো সেইখানে এনার্জি ফ্লাক্স ডেন্সিটি অনেক বেশি হবে ফ্লাক্সের কনসেপ্ট আমরা পড়েছিলাম যে যখন ফিল্ড লাইনস পাস করে কোনো একটা জায়গা দিয়ে তখন তাকে আমরা ফ্লাক্স বলি কতগুলো পেনিট্রেট করতে পারলো তাহলে এখানটা সেটা লাইট রে কাজ করছে বুঝতে পারলে তো এই ছোট্ট এরিয়া দিয়ে অনেক কটা পরিমাণ তোমার লাইট রে পাস করলো মানে এখানে আমরা কী বলবো যে হাই এনার্জি ফ্লাক্স এরপরে দেখো এই লাইটগুলো যখন একটুখানি বড় এরিয়া দিয়ে পাস করলো তখন তার এখানে দূরে ছড়িয়ে গেল যেই কারণে এনার্জি ফ্লাক্সটা ডেন্সিটিটা লো হয়ে গেল যখন আরও বড় এরিয়া দিয়ে পাস করলো তখন সেই এনার্জি ফ্লাক্স ডেন্সিটি আরও কম হয়ে গেল তার মানে আমি বলতে পারি যে এই যে ফ্লাক্স ডেন্সিটির কথা আমি বললাম এই ফ্লাক্স ডেন্সিটি মানে বেসিক্যালি কি এই ফ্লাক্স ডেন্সিটি মানে হলো যে একটা সার্টেন এরিয়া দিয়ে কত পরিমাণ লাইট রে পাস করছে বা কত পরিমাণ লাইটের এনার্জি পাস করছে তাই বলতে পারি তার মানে ইন্টেন্সিটি এই যে ইন্টেন্সিটি যেটা হবে এই ইন্টেন্সিটি মানে কি কত পরিমাণ এনার্জি পাস করলো ইউনিট এরিয়া দিয়ে ইউনিট টাইমে ই বাই এ ইন্টু টি একেই বলা হয় কি না একেই বলা হয় এনার্জি ফ্লাক্স ক্লিয়ার কি বলবো আমরা কে এনার্জি ফ্লাক্স ক্লিয়ার এবার দেখো এই যে ই বাই টি এই যে ই বাই টি ঠিক আছে এনার্জি পার ইউনিট টাইম একে আবার আমরা বলি পাওয়ার ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জিতে পড়েছিলাম তাই আমি বলতে পারি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে তোমার পাওয়ার বাই এরিয়া ক্লিয়ার আচ্ছা এবার চলে এসো আচ্ছা এর যে তোমার তাহলে ইউনিটটা হবে সেই ইউনিটটা কী হবে না ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এই যে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এরিয়ার ইউনিট তাহলে কি লিখবে এটার ইউনিটটা ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার হলো আচ্ছা এবার দেখো দেখো আমরা জানি যে যখনই আমরা এই পার্টটাকে অ্যাপ্লাই করলাম যে ইন্টেন্সিটি এই ইন্টেন্সিটি মানে কি এনার্জি বাই এরিয়া ইন্টু টাইম আচ্ছা এনার্জি মানে আমি লিখতে পারি এইচ নিউ ইকুয়াল টু এইচ নিউ একটু আগে আজকে প্রথম লেকচার যখন ফোটনের কনসেপ্ট পড়েছিলাম তখনই দেখেছিলাম এনার্জি মানে এইচ এম সি স্কোয়ার অথবা আমি লিখতে পারি তোমার ওই এইচ ইন্টু নিউ তাই না ওই পার্টটাকে তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এইচ নিউ এখন এটা কার জন্য একটা ফোটনের জন্য তাই এন নাম্বার অফ ফোটন আছে তার জন্য কি লিখবো এন এইচ নিউ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু টি বুঝতে পারলে আচ্ছা মনে করো একটাকে আমি ক্যাপিটাল এন দিলাম ঠিক আছে ক্যাপিটাল এন খানা ফোটো নিল তাহলে কি আসবে ক্যাপিটাল এন এইচ নিউ বাই এ ইন্টু টি এবার এই যে ক্যাপিটাল এন বাই টি ক্যাপিটাল এন বাই টি মানে কি ক্যাপিটাল এন বাই টি মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ফোটন পার ইউনিট টাইম ক্যাপিটাল এন বাই টি মানে কি একে আমি স্মল এন দিয়ে দেখাবো এর মানে কি নাম্বার অফ ফোটন পার ইউনিট টাইম মানে একক সময় কতগুলো ফোটন এলো এটা হলো টোটাল যতগুলো ফোটন এলো ডিভাইডেড বাই কত সময় এলো আর আমি স্মল এন মানে কি বলছি একক সময় কত পরিমাণ এলো তার মানে কি স্মল এন ক্যাপিটাল এন বাই টি তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারবোভাবে স্মল এন এইচ নিউ বাই এরিয়া লেখা যায় আচ্ছা আর এখান থেকে আমি এটাও বলতে পারি যে আচ্ছা যদি এটা হয় নিউ মানে আবার কি হয় বলো তো নিউ মানে দেখো এই যে দেখো না নিউ মানে কত হয় সি বাই ল্যামটা মনে পড়ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর একবার তবু জিনিসটাকে নিউর ব্যাপারটা এতে করে তোমাদের রিভিশনটা হয়ে যায় একবার ছটপট করে দাঁড়াও এই যে নিউ মানে কি লিখেছিলাম
चलो एखे पुट करो एखे पुट कर तुम सी बै लैमडा थे कि हो जाए एन इन टू एच सी बै लैमडा इन टू ए हलो यही हलो को इंटेंसिटी एन जो ए रकम द्वारा बोले इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी तरह मैंने कि पेलम ना हमें ए रकम पेलम जो एन एच सी बै लैमडा इन टू ए तो जो ये जिज्ञेस कर जो नम्बर अफ फोटन इन्सिडेंट पर इूनीट एरिया मैं एन बै ए एन बै ए के बोलते नम्बर अफ फोटन इन्सिडेंट पर इूनीट एरिया से ही क्षेत्र में एन बै ए एन बै ए मान कि हो जाए ना एन बै ए मान हो जाए तो हमें आई लैमडा डिवाइडेड बै एच सी तैना आई लैमडा डिवाइडेड बै एच सी एखान एन मान कि पा एन मान हमें बोलते परि ते कत आई लैमडा डिवाइडेड बै एच सी इन टू ए एबार देखो हमें कैन एन बै ए एन दोटो के सेपारेटली एखान डिराइव कर लम कारण आज घटनाटा कि है जो क्वेश्चन दे क्वेश्चन ए रकम भाव दे नम्बर अफ फोटन नम्बर अफ फोटन फलिंग अन इूनीट एरिया अर्थात हाँ एन बै एर भैल्यू हाँ बोले दीचे तुम्हें तो बोलो नम्बर अफ फोटन्स फलिंग अन इूनीट एरिया इज हंड्रेड तरह बेसिकाली एटाई तुम्हें हमें एन बै एटार भैल्यू बोले दिए क्लियर एन जो ये ना बोले दे नम्बर अफ फोटन फलिंग पर इूनीट एरिया इज दिस धरना बलो ना क्योंकि यहाँ बलो कतगुलो फोटन एलो जी फोटन जी एरियार ओपर पड़ल तर भैल्यू कत माना एन ट डिफारेंटलि एट डिफारेंटलि से ही क्षेत्र में करब एन इक्ुअल टू एट इन टू ए रकम भाव एप्लाई करब और जो हाँ के कोश्चन देवे जो नम्बर अफ फोटन फलिंग पर इूनीट एरिया एन बै ए कि बार करते बे एन बै ए जे इूनीट एरिया सार्फेसे कत परमाण फोटन पड़े मैं हाँ बार करते बन बै ए से ही क्षेत्र में अप्लाई करब और जो सेपारेटली जिज्ञेस कर कतगुल शुद्म फोटन बढ़ोल ठीक है कतगुलो फोटन मैं तुम्हारे टोटाल सार्फेसटार ओपर पड़ल इूनीट एरिया ना टोटाल सार्फेसे तर मैं हाँ बेसिकाली शुद्ध स्मल एन टे चाहिए बुझते पर क्षेत्र में फर्मुला यूज करब जिसटा के एक बार भलोक माथा सेट कर जो आप नेक्स्ट भिडियो से क्वेश्चन आन्सारिंग करब से समय पुरो कन्सेप्ट और क्लियर हो जाए एब चले आस पार्टा नेक्स्ट पार्टा हलो फोटन डेंसिटी तो फोटन डेंसिटी क्यों जिस देखो फोटन डेंसिटी हलो मन करो जो आज के एक लाइट रे एक जैगा अन्न जैगा पड़े और से तुम लाइट बीम टाइप स्ट्राक्चार तैरि कर एक सिलिंड्रिकल स्ट्राक्चार तैरि कर रखम द्वारा ठीक है बा तुम ए रखम भावते पर सिलिंड्रिकल शेपर अनेक कटा लाइट रे यम भाव पड़े एखाना से सिलिंड्रिकल शेप ए रकम भाव तैरि कर लो ठीक है सिलिंड्रिकल फर्मे ए रकम भाव तो ये तुम्हार टी इक्ल टू जिरो धरल एखान कैलकुलेशन स्टार्ट है एव टी इक्ल टू वन सेकेंडे एट ए रकम एक स्ट्राक्चार तैरि हलो जैसे ये सिलिंडार तर एरिया सार्फेस एरिया हे कत कैपिटल ए जे सिलिंडिकार एरिया लाइट रेगुलो तैरि कर लो कत परमाण स्पीड नहीं जा लाइट स्पीड लाइट जा लाइट स्पीड नहीं थ्री इंटू टेन टू दिपार एट मीटर पर सेकेंड नहीं बुझे पहले तेल बोलते परि जो एक सेकेंडे ये लेंथटा कवर कर लो से लेंथ कत हो ना सी इंटू वन क्या कि भी इंटू टी है ए सी इक्ल टू तो कथा सी इंटू वन मान सी लेंथटा कत हलो सी इक्ुअल टू कि सी तेल बोलते भल्यूम हलो भल्यूम कत हो एरिया इंटू एरिया इंटू लेंथ एरिया के नहीं सार्फेस एरिया के ए लेंथ कत पेल कत परमाण गलो ये सी तेल माल्टिप्लैई करो सी तेल भल्यूम तुम्हें कत पेले ए इंटू सी क्लियर ये अब्दि अच्छा एबार देखो ये पुरो स्ट्राक्चार्ट जो फोटन्सगुल्लो एखे एलो तक पुरो स्ट्राक्चार्ट एरक एक सिलिंड्रिकल फर्म तैरि कर लो से ही घटनाटार क्षेत्र में आज के जी तुम्हें हमें एट बार करते बोली बार करो तो पर इूनीट भल्यूमे कतगुलो फोटन छो तुम क्वेश्चन कर प्रथम एटा अच्छा हमें क्या फोटन कन्सेप्ट आनबी तो बार बार बी भाई हमें एखानटाते हमें एखान लाइटर फोटन पार्ट के लिए डिसकस कर लाइट के अज ए वेव हमें ट्रिट करा लाइट के अज ए पार्टिकल ट्रिट कर पार्टिकल हिसाब से ट्रिट कर अभी ए रकम भाव जो लाइट असंख्य छोट छोट पार्टिकल दिए तैरि एवं से पार्टिकलगुल हलो एक फोटन क्लियर से पार्टिकलगुल की एक फोटन ये प्रत्येक एनार्जी के सेम यूज कर लो बुझे पर प्रत्येक एनार्जी सेम तो चलो जो हमें बोलते जिस रिकल करिए दी जाते तुम्हारे बेपार रिकल मैं क्लियर हो जाए मन करो हमें बल्लम जो एक लाइट आसरा देखल लाइट आस लाइटा सपोज टोटाल एनार्जी हो टोटी जूल एबारे कि कर लाइट के टू थ्री फोर चारटे इक्ुअल पार्टिकल रूपे भावल जो लाइट टोटाल चारटे इक्ुअल पार्टिकल दे तैरि तेल प्रत्येक एनार्जी कत को होते जैसे टोटालटार एनार्जी टोटी आत को बोलो टोटी बै फोर मैं फाइव फाइव 
फाइव फाइव एत जुल कर तर मैं ये फोटनगुल लाइटा के जो हमें पार्टिकल हिसाब से इमेजिन कर लम तक से प्रत्येक पार्टिकल कत को इनार्जी नहीं आसे फाइव जुल कर तो जो आज के को जैगा फिफ्टीन जुल एनार्जी सप्लाई करते हैं तो हमें हमें तीनटे फोटन लाइटर क्या लागे से खाना तेना लाइटे तीनटे फोटन से ट्रांसफार हो जाए जदि दस जुल सप्लाई करते हैं से क्षेत्र में दोटो फोटन ट्रांसफार हो जाए जो पाँच जुल सप्लाई करते हैं तो एक फोटन सप्लाई हो जाए तो अभी इखने क्योंकि लाइटा के पार्टिकल नेचार हिसाब से इमेजिन करी बोलते जो एखे लाइट ना पड़े पार्टिकल पड़त पर 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 पार्टिकल पड़ते पर इूनीट भल्यूमे कतगुल पार्टिकल पड़त बार करते इन्हें से पार्टिकल था फोटन तेल कि बार करब ना पर इूनीट भल्यूमे कत पर फोटन एमिट हलो क्लियर लिखे फेल मैंने कत है एन बल्यूम मान बार कर लम एक ए इंटू सी और एन मान एन बन बन देखो एक खुणी कैलकुलेट कर कत आई लैमडा बच सी तेल पुट कर दो एन मान कि आई लैमडा बच सी पुट कर दो एखाना एन मान हे आई लैमडा बच एन बन तेना एन लैम आई लैमडा बच सी और नीचे अलरेडी एक सी छो ते सी आर सी सी स्कोर हो जाए हलो ये बला है फोटन डेंसिटी पर इूनीट भल्यूमे कत पर फोटन आज बोलब फोटन डेंसिटी क्लियर एर जो इूनीटा है फोटन डेंसिटर इूनीटा हो जाए तुम्हार एतगुलो फोटन मैं नम्बर अफ फोटन पर मीटार किूब पर सेकेंड क्लियर नेक्स्ट चले आसान पर पार्टा पर पार्टा कि देखो आप जख पावर पड़े पावर मैंने कि है फोर्स और भिलोसिटी डट प्रोडक्ट तेल जो है फोटन बल्लम तरह कि भिलोसिटी मैंने को स्पीड मैंने को सी तेल एक् लिखब पी मैंने एफ इन टू सी तेल एखान बोलते परि तेल फोर्स मान कत फोर्स मान हो जाए पी बै सी एच ए फोर्स मान पी बै सी ए जो परफेक्टलि एबजर्विंग सार्फेस से क्षेत्र में फोर्स की लिखब शुद्ध पी बै सी और जो परफेक्टलि रिफ्लेक्टिव सार्फेस से क्षेत्र में लिखब ना टू पी बै सी बुझे पर क्या टू पी बै सी तर कारण हलो फोर्स इक्वल टू पी बै सी ये दो बार यूज करते हैं अच्छा एखे क्योंकि पी मान मोमेंटम नहीं पी मान कि पी मान कि पावर एखे पी मान कि पावर बुझे पर लिखे दीची एखाना पी इक्ल टू क्यों मोमेंटम नए पी मान कि पावर बुझे पर क्लियर अच्छा तो जो हमें बोल रिफ्लेक्टिव सार्फेस से क्षेत्र में पी बै सी दो बार यूज करते हे एक बार ए रकम भाव आसार समय एक बार ए रकम भाव जावर समय से ही कारण नेट कथा टू पी बै सी बुझे पर यह हलो जिन जो हमें कि बल्लम जुम्मी परफेक्टलि एबजर्विंग से क्षेत्र में पावर फर्मे कि लिखब फोर्स के पी बै सी परफेक्टलि रिफ्लेक्टिव से क्षेत्र में टू पी बै सी क्लियर हो जाती चलो नेक्स्ट चले आसान फोटन और इलेक्ट्रनर कलिशन तो फोटन और इलेक्ट्रन कलिशन कि है देखो देखो जो एक फोटन से तुम्हार कि बोलब ओ इलेक्ट्रन संगे कोलाइड कर तक से ही समय बेसिकाली तर जो लिनियर मुमेंटम एवं टोटाल जो एनार्जिटा से तुम्हार कन्जार्व थे कि बोल तर लिनियर मुमेंटम एवं तर टोटाल एनार्जी से था कन्जार्व थे क्यों फोटनर जो नम्बर से कन्जार्व ना थे बुझे पर देखो जेटा बोल आगे से लिखे नहीं तरह व्यवहार के बी देखो जेमन छवि तुम देखो एक फोटन एलो और एक इलेक्ट्रन एरा मजे कोलाइड कर लो धक्का लागल एवं अन्न अन्न डेक्शने तरह मुव करते शुरू कर लो यटाई हलो फोटन इलेक्ट्रन कलिशन और ये तुम्हार माथाय एक जिन स्ट्राइक कर अच्छा तर मैं जो हमें फोटन इलेक्ट्रन कलिशन के पढ़ी फोटन की जिन ना फोटन हलो एक पार्टिकल लाइक नेचार तर मैं एक पार्टिकल अन्न पार्टिकल के जो धक्का दे तक तरा से छिटके जाए जो छिटके जाए से क्षेत्र में कलिशन जो लटा के पढ़े जे तर आगे टोटाल मुमेंटम कलिशन हार आगे टोटाल मुमेंटम और पर टोटाल मुमेंटम से इक्ुअल था एप्लीकेबल हाँ इखान एप्लीकेबल क्या कि फोटन तो एक पार्टिकल भाई फोटन हाँ वास्तविक पार्टिकल लाइक क्योंकि पार्टिकल लाइक तर मैं जखनी को सार्फेसर ओपर इलेक्ट्रनर ओपरे जो एक सार्फेसर ओपर इलेक्ट्रन आखने फोटन व लाइट पड़ल से लाइटा कि एके पार्टिकलर मतन जमन एक पाथर एक अन्य पाथर के बाद मार्बल अन्न मार्बल के धक्का दे सरकम भाव धक्का दे मैं वन टू वन हेड ऑन कलिजन है येस एक्स एक्सैक्टलि 
যখনই কোন একটা ফোটন কোন একটা সারফেসের ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয় সেখান থেকে তাকে বার করে দেয় সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কলিশনটাই ঘটে যে একটা ফোটন একটা ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেবে এবং সেই ফোটনটা দেখো নিজেও ছিটকে যাবে এবং ইলেকট্রনটাও ছিটকে যাবে এবং এই সময় তার যে মোমেন্টাম সেই মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকে তার যে এনার্জি টোটাল যে পরিমাণ এনার্জি সেটাও কনজার্ভ থাকে কিন্তু নাম্বার অফ ফোটন এটা মে অর মে নট বি কনজার্ভ মে অর মে নট বি কনজার্ভ কেন নাম্বারটা কনজার্ভ থাকবে না নাম্বারটা কনজার্ভ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কখন কনজার্ভ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে কেন বললো যদি আজকে পুরো ফোটনটাই অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এই সারফেসের মধ্যে তাহলে কনজার্ভ থাকলো না কেন কারণ যেই পরিমাণ এলো সেই পরিমাণ যেতে পারলো না কেন কি অ্যাবজর্ভ হয়ে গেলো আর যদি রিফ্লেক্ট করে চলে যায় তাহলে নাম্বারটা সেম থাকলো মানে কনজার্ভ থাকলো বুঝতে পারলে এই জন্য আমি বললাম যে কনজার্ভ নাম্বার অফ ফোটনটা কনজার্ভ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এবং মনে রাখবে এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হলো যে যখনই একটা ফোটন একটা ইলেকট্রনকে স্ট্রাইক করে তখন একটা ফোটন একটা ইলেকট্রনকে স্ট্রাইক করে অন্য ফোটন অন্য ইলেকট্রনকে স্ট্রাইক করে এই যে ইলেকট্রনগুলোকে আমি দেখাচ্ছি কতগুলো ইলেকট্রন ছটা ইলেকট্রন ছটা ইলেকট্রনকে ছটা ডিফারেন্ট ফোটন কোলাইড করবে এবং এদেরকে এখান থেকে বাইরে বার করবে এমনটা কিন্তু হয় না যে একটা ফোটন অনেক কটা ইলেকট্রনকে স্ট্রাইক করলো না এটাকে বলা হয় ওয়ান টু ওয়ান কলিজান ওয়ান টু ওয়ান কলিজান বুঝতে পারলে যেমন তুমি দেখবে যখন ছোটোবেলায় আমরা মার্বেল খেলতাম একটা মার্বেলকে রাখা থাকতো অন্য মার্বেলটা সে হিট করতো তো এই একটা মার্বেলকে অন্য একটা মার্বেলই কিন্তু সে হিট করতো এই মার্বেলটা কিন্তু বাকি দশটাকে হিট করতো না হ্যাঁ ধাক্কা লেগে যখন সরে গেল তখন একজনকে হিট করলো আমি তার কথা বলছি না আমি বলছি যখন এটা ডিরেক্টলি হিট করতে হলো তখন কিন্তু এ একজনকে টার্গেট করে হিটটা করতে হলো একে বলে ওয়ান টু ওয়ান কলিশন বুঝতে পারলে তো মনে রাখবে ফোটন আর সারফেসের যে ইলেকট্রন তাদের মধ্যে যে কলিশনটা হয় সেই কলিশনটা কীরকম কলিশন হয় ওয়ান টু ওয়ান কলিশন একটা ফোটন একটা ইলেকট্রন ওয়ান ফোটন ওয়ান ইলেকট্রন ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটাই হলো ফোটন ইলেকট্রন কলিশন নিউ মেডিক্যাল করলে আমরা আবার বলছি এই জিনিসগুলোর উপর আমরা পরের ভিডিওতে অনেক করা নিউ মেডিক্যাল করবো সো বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট তোমরা তার আগে সমস্ত থিওরি যা যা আজকে করবো একদম আপ টু ডেট করে রেডি করে রাখবে যাতে করে সেই লেকচারটা তোমরা খুব ভালোভাবে পার্টিসিপেট করতে পারো ক্লিয়ার চলো এবার চলে আসছি আমি এই ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা এক্সপেরিমেন্টাল লেনার্ড এক্সপেরিমেন্ট লেনার্ড এক্সপেরিমেন্ট কী জিনিস ভাই লেনার্ড বলে একজন সায়েন্টিস্ট তিনি কী করেছিলেন তিনি একটা এই যে সেট আপটাকে দেখতে পাচ্ছ যেটা একটা কোয়ার্চ বাল্ব আর কি এই যে কোয়ার্চ বাল্বটা আছে এর একটা সাইড হলো ক্যাথোড অন্য সাইড হলো অ্যানোড অ্যানোডটাকে প্লাসের সঙ্গে কানেক্টেড করা আছে আর সিটাকে আমরা মাইনাসের সঙ্গে কানেক্ট কানেক্টেড করেছি এবং যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা গ্যালভানো মিটার টাকানো আছে এর কাজ কি এর কাজ হলো ডিফ্লেকশান শো করা ডিফ্লেকশান শো করছে মানে কি দেখো গ্যালভানো মিটার দুটো সময় ডিফ্লেকশান শো করে যখন কারেন্ট ফ্লো করে তখন দেখায় যে কারেন্টটা ফ্লো করলো মান দেখাবে না কেন কি আমরা জানি যে গ্যালভানোমিটার খুব স্মল অ্যামাউন্ট মিলি অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জের কারেন্টকে মাপতে পারে মিলি ভোল্ট রেঞ্জের পোটেন্সিয়াল মানে ভোল্টেজকে মাপতে পারে তো এগুলো গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশান করছে মানে ভাই সেখানে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এবং কারেন্ট ফ্লো করছে ব্যাস এইটুকুনি প্রবলেমটা হলো তুমি খেয়াল করো দেখো এই যে সার্কিটটা এই সার্কিটটার এই যে সি থেকে শুরু করে এই অবধি মাঝের জায়গাটা কিন্তু পুরো ফাঁকা জায়গা কোনো রকম ওয়ায়ার দিয়ে জয়েন করা নেই দুটো এন্ডকে মানে এই সার্কিটটা ওপেন সার্কিট অর্থাৎ এখান দিয়ে কোনো রকম কারেন্ট ফ্লো করার কথা নয় এবং এবং গ্যালভানোমিটারে কোনো রকম ডিফ্লেকশান দেখানোর কথা নয় এক্স্যাক্টলি তাই এক্স্যাক্টলি তাই কিন্তু দেখা গেল যে যখন একটা আল্ট্রাভায়োলেট রেকে এই ক্যাথোডের ওপর ফেলা হলো তখন গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশান দেখাতে শুরু করল আর এখানে সায়েন্টিস্টের মাথার মধ্যে ডাউট আসতে শুরু করলো ডাউট হলো এটা যে যখন এই সি আর এ কে আমি দেখছি সি আর এ তো তার মাঝের জায়গাটা ফাঁকা আছে ফাঁকা আছে মানে এই সার্কিটটা ওপেন সার্কিট ওপেন সার্কিটে ভাই কারেন্ট ফ্লো তখনই করছে মানে ওপেন সার্কিটে জেনারেলি তো ওপেন সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো করা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে সম্ভব হচ্ছে এবং কারেন্ট ফ্লো করছে মানে অবভিয়াসলি উল্টো দিকে ইলেকট্রন ফ্লো করছে তার মানে কি সি থেকে এ অব দি ইলেকট্রন ফ্লো করলো এই কোয়েশ্চেনটাই সায়েন্টিস্টের মাথায় এলো যে কারেন্ট ফ্লো করছে মানে এই গ্যাপটাতে ইলেকট্রন ফ্লো করছে কোনোভাবে আর সেই কারণেই উল্টো দিকে কারেন্টটা ফ্লো করছে ক্যাপটাতে ইলেকট্রন ফ্লো করলো কি করে তার মানে যখন এই ইউভি রেটাকে এই যে ইউভি রেটে এখানটা তোমার সাপ্লাই হচ্ছিলো ক্যাথোডের ওপরে সেই ইউভি রেটা কী করছিলো এখান থেকে ইলেকট্র
এরকম ভাবে ইলেকট্রন গুলো বাইরে বের হচ্ছিল যেগুলোকে দেখো এরকম ভাবে এখানে দেখানো আছে এই যে ইলেকট্রন এরা প্রত্যেক একটা করে ইলেকট্রন এবং সেই ইলেকট্রন গুলো কি করছিল এই অ্যানোডে রিচ করছিল যখন অ্যানোডে রিচ করলো তখন এই সার্কিটটা কমপ্লিটেড হয়ে গেল তার মানে এখন কারেন্টটা উল্টো দিকে ফ্লো করতে শুরু করলো বুঝতে পারলে এটাই হলো লেনার্ড এক্সপেরিমেন্ট এবারে যখন এই লেনার্ড এক্সপেরিমেন্টটা করা হলো তখন প্রথম একটা কাজ করা হলো যে প্রথমে ইন্টেন্সিটির এফেক্টকে দেখা হলো ঠিক আছে প্রথম কি দেখছি আমরা না এফেক্ট অফ এফেক্ট অফ ইন্টেন্সিটি এফেক্ট অফ ইন্টেন্সিটি তো কি করা হলো এবার লাইটের ইন্টেন্সিটিকে বাড়ানো হলো যখন বাড়ানো হলো তখন দেখা গেল যে কারেন্টের পরিমাণটাও বেড়ে গেল মানে ইন্টেন্সিটি ইজ প্রপোর্শন সরি কারেন্ট এক সেকেন্ড দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া মানে কারেন্ট যেটা ফ্লো করছে দেখা গেল এটা প্রপোর্শনাল টু ইন্টেন্সিটি কেন কেন কারেন্ট কত বেশি হবে কারেন্ট তত বেশি হবে যত বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন ফ্লো করবে এবং যত বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন ফ্লো করবে মানে যত বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন এইখান থেকে বাইরের দিকে বেরোবে বাইরের দিকে কে বার করবে ইলেকট্রনগুলোকে কে বার করবে ফোটন এসে স্ট্রাইক করবে এবং ইলেকট্রনকে বাইরে বার করবে যত বেশি ফোটন তার মানে তত বেশি পরিমাণ এনার্জি এই সারফেসে লাইটের ফর্মে ইন মানে তোমার কি বলবো লাইটের ফর্মে এই সারফেসটার ওপর এসে পড়ছে তাই না তার মানে কি তার মানে হলো যত বেশি ইন্টেন্সিটি তত বেশি এনার্জি তত বেশি এনার্জির আলো মানে তত বেশি ফোটন তত বেশি ফোটন মানে তত বেশি পরিমাণের ইলেকট্রন বের হলো তত বেশি পরিমাণের কারেন্ট ফ্লো হলো বুঝতে পারলে তাহলে ইন্টেন্সিটি বেশি মানে কি নাম্বার অফ ফোটনস সেটাও বেশি বুঝতে পারলে তার মানে ইন্টেন্সিটি বেশি নাম্বার অফ ফোটন বেশি কারেন্টও বেশি তার মানে এখানটাতে যে গ্রাফটাকে আমরা পাবো এখন কারেন্ট ভার্সেস ইন্টেন্সিটির যে গ্রাফ সেটা কীরকম আসবে স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দি সেন্টার এইটা হলো ইন্টেন্সিটি দেখবে ক্লিয়ার নেক্সট চলে এসো নেক্সট আসছি আমরা তোমার পরের যে পার্টটা আচ্ছা পরের পার্টটা পড়ার আগে একটা জিনিস বুঝে নাও তাকে বলা হয় যে স্টপিং পোটেন্সিয়াল স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা কী জিনিস কারণ স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা পড়লে আমরা পরে যে ফ্রিকুয়েন্সির এফেক্টগুলোকে পড়ব সেটাকে বুঝতে পারবো দেখো স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা হলো এই যে ডায়াগ্রামটাকে আমি ড্র করলাম এখানটাতে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারলি আমি ড্র করি জিনিসটাকে জাস্ট দুটো পয়েন্টকে আমি ড্র করব ঠিক আছে এইখানে তোমার ক্যাথোড এখানে অ্যানোড পোর্শনটা দেওয়া আছে মাইনাস আর প্লাস এবং ইলেকট্রনগুলো এই দিকে মুভ করছে এটা হলো আমার জিনিসটা ঠিক আছে এই হলো আমার ডায়াগ্রামের সিনটা যেটা হচ্ছে এখানটাতে দেখো এখানটাতে আজকে যদি আমি এই সারফেসটাকে জুম করি এখানটাতে আমি মাইক্রোস্কোপ লাগালাম তাহলে দেখতে পাবো যে এখানকার যে অ্যাটামগুলো তাদের বিভিন্ন অরবিট আছে বাইরের অরবিটটার এনার্জি সবচেয়ে কম এখানকার ইলেকট্রন খুব ইজিলি বাইরে বেরোবে এখানকার ইলেকট্রন আরও বেশি এনার্জিতে বাইরে বেরোবে এখানকার ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশি এনার্জিতে বাইরে বেরোবে তার মানে যদি আজকে আমি যদি ভালো করে শোনো কিন্তু জায়গাটা মাথায় সেট করতে হবে কনসেপ্ট ইজি কনসেপ্ট জাস্ট একবার শুনবে কনসেনট্রেট নিয়ে কনসেনট্রেশন নিয়ে শুনবে মাথায় পুরো ছেপে যাবে চলো স্টার্ট করো দেখো মনে করো যে এই যে বাইরের একদম আউটার মোস্ট ইলেকট্রন তাকে এমিট করতে আমার ফিফটিন ইলেকট্রন ভোল্টের এনার্জি লাগে যদি এত লাগে না আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি ঠিক আছে কত লাগে ফিফটিন ইলেকট্রন ভোল্ট এখন আমি সাপ্লাই করলাম কত টোয়েন্টি ইলেকট্রন ভোল্ট কি সাপ্লাই করলাম এত ইলেকট্রন ভোল্টের এনার্জি ফোটনের ফর্মে আমি ট্রান্সফার করলাম বা সাপ্লাই করলাম তো যখন এটা এখানে স্ট্রাইক করবে তখন এই ফিফটিন ইলেকট্রন ভোল্ট মানে কুড়ি থেকে পনেরো ইউজ হয়ে যাবে কিসে এই ইলেকট্রনকে বার করার জন্য বাকি থাকবে কত পাঁচ ইলেকট্রন ভোল্ট সেই পাঁচ ইলেকট্রন ভোল্ট একে এনার্জি দেবে বাইরে বেরোনোর জন্য ঠিক আছে এবার মনে করো এই যে ভেতরের অরবিটটা একে বার করতে গেলে আমার সেভেন্টিন ইলেকট্রন ভোল্টে এনার্জি দিতে হবে তার মানে এই কুড়ি ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে সতেরো ইলেকট্রন ভোল্ট ও মিনিমাম নেবে এই অরবিটকে ছাড়ার জন্য বাকি তিন নিয়ে বাইরে বেরোবে এ কত নিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ নিয়ে এবার মনে করো আরও ভেতরের যে ইলেকট্রনটা আছে এর লাগে কত উনিশ ইলেকট্রন ভোল্ট মনে করো তাহলে এই কুড়ি থেকে উনিশ নিয়ে নেবে এ বাইরে বেরোনোর জন্য বাকি এক নিয়েও বাইরে বেরোবে এক ইলেকট্রন ভোল্টে তাই তুমি ভেবে দেখো সব থেকে বেশি পরিমাণ এনার্জি নিয়ে বেরোচ্ছে কোনটা যেটা বাইরের কক্ষপথ ইলেকট্রনটা মানে যাকে বাইর করতে আমাকে কম পরিমাণ এনার্জি খরচা করতে হবে তাহলে ওর স্পিড সব থেকে বেশি হবে 
স্বাভাবিক কথা কেন কি ওর এনার্জি সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি পরিমাণ নিয়েও বাইরে বেরিয়েছে আরও সিম্পলি বোঝো তুমি বাজার গেলে তুমি গেলে তোমার দুটো বন্ধু গেল তুমি বললে যে ভাই তোমাদের দুজন তিন মানে দুজনের দুটো টোটাল তিনজনের কাছেই একশো টাকা করে আছে তুমি কিনলে দশ টাকার জিনিস বাঁচালে কত নব্বই টাকা তোমার বন্ধু কিনলো তিরিশ টাকার জিনিস বাঁচালে কত সত্তর টাকা আর একজন বন্ধু কিনল কত পঞ্চাশ টাকার জিনিস বাঁচালে কত পঞ্চাশ টাকা তুমি নব্বই বাঁচিয়েছ দ্বিতীয় বন্ধু সত্তর বাঁচিয়েছে তৃতীয় বন্ধু পঞ্চাশ বাঁচিয়েছে এবার মনে করো যে আমি বললাম যে যার কাছে বেশি টাকা আছে ঠিক আছে মানে ও তুমি যেখানে গেছো সেখান থেকে তোমার বাড়ি আসার তিনটি উপায় একটা হলো তুমি বাই কার আসতে পারো গাড়ি করে আসতে পারো রিক্সা করে আসতে পারো টোটো করে আসতে পারো ঠিক আছে যার কাছে বেশি টাকা বেঁচে আছে সে অবভিয়াসলি গাড়িটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে যার কাছে একটু কম টাকা সে মনে করা যে রিক্সা ভাড়া বেশি কিংবা টোটো ভাড়া বেশি ঠিক আছে সে টোটোকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে যার কাছে কম টাকা সে রিক্সা অ্যাফোর্ড করতে পারবে তাই না অর্থাৎ যে যত কম পরিমাণ এনার্জি ইউজ করবে এক্সাইটেড হওয়ার জন্য সে তত বেশি পরিমাণ এনার্জিকে বাঁচিয়ে বাইরে যেতে পারবে তত ফাস্ট সে বেরোবে কারণ সে বেশি এনার্জি নিয়ে বাইরে বেরোলো তার স্পিড বেশি হবে এখন আমাদের পক্ষে তো ভাই দেখা সম্ভব নয় যে কোন ইলেকট্রনটা একদম প্রথমে বেরোচ্ছে কারণ যে প্রথমে বেরোবে অবভিয়াসলি সেই আউটার মোস্ট সেল থেকে বেরোলো আর যে আউটার মোস্ট থেকে বেরোবে সে বেশি পরিমাণ এনার্জি নিয়ে বেরোবে সেভাবে ফাস্টেস্ট ইলেকট্রন যেহেতু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না দেখা যে কোনটাকে বেরোলো তাহলে আমি কী করে বলবো যে তার ম্যাক্সিমাম এনার্জি এখানটাতে ইলেকট্রনের কত আছে তাই না কত পরিমাণ ম্যাক্সিমাম এনার্জি ইলেকট্রনটা বেরোচ্ছে তো আমি জানি যে যদি কোনো একটা ইলেকট্রনকে আমি ভি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সাপ্লাই করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার যে এনার্জিটা হয় সেটা কত হয় না ই ইন্টু ভি যাকে আমরা ইলেকট্রন ফোল্ড করি তো এই কারণে আমরা কি করব এখন এখন আমরা এটা করব এখন আমরা এই ব্যাটারির পোলারিটি চেঞ্জ করে দেবো এখন আমরা কি করলাম এখন এইটাকে করে দিলাম প্লাস এইটাকে করে দিলাম মাইনাস তার মানে ইলেকট্রন আমি তো এখন ইউভিরা এখানেই ফেলছি মানে ইলেকট্রন তো এখান থেকে বেরোবে এখান থেকে বেরোবে এবং তারা সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাই না কিন্তু যদি তারা সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে এখন প্লাস এনটা এই দিকে হয়ে গেছে যেই কারণে তার ওপর ফোর্স অ্যাপ্লাই হতে শুরু করবে এই দিকে তাই না এখন তুমি ভেবে দেখো যেই ইলেকট্রনটা সব থেকে বেশি পরিমাণ স্পিড নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিল কি বললাম যেই ইলেকট্রনটা সব থেকে বেশি পরিমাণ স্পিড নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিল তার এনার্জি কত ছিল ইলেকট্রন ই তার চার্জ ইলেকট্রনের চার্জ ইন্টু যেই পরিমাণ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ই ইন্টু ভি নি যদি আমি তাকে উল্টো দিকে সেম পরিমাণের ফোর্স বা সেম পরিমাণের এনার্জি এখন অ্যাপ্লাই করাতে পারি তাহলে তাহলে সবার আগে সে থেমে যাবে আর সবার আগে যদি সে থেমে যায় তার মানে বাকিগুলো তো আপনি আপ থেমে যাবে কারণ তাদের তো প্রত্যেকের ভ্যালু এদের থেকে কম বড়টার চেয়ে কম তার মানে এই যে সার্কিটটা এই সার্কিটটার মধ্যে এখন কারেন্ট ফ্লো করা বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারলে তার মানে কি করা হয় এই যে ব্যাটারিটা আছে এই ব্যাটারির পোটেন্সিয়ালটাকে উল্টো করে দিয়ে চেঞ্জ করা হয় চেঞ্জ করতে করতে দেখা যায় যে কোন পয়েন্টে এই ক্যালফানোমিটারের মধ্যে কারেন্ট মানে ডিফ্লেকশানটা ক্যালফানোমিটার বন্ধ হলো তার মানে এখান থেকে সব থেকে হাই স্পিডে যে ইলেকট্রনটা মুভ করছিল সেই থেমে গেছে যে জন্য বাকি তার চেয়ে কম ইলেকট্রনগুলো তারই থেমে যাবে যারা কম স্পিড নিয়ে মুভ করছিল এবং সেটা করার জন্য যেই পরিমাণ ব্যাটারি ভোল্টেজ আমি দিলাম সেই ভি ইন্টু ইলেকট্রনের চার্জ করলে আমি পেয়ে যাব যে ফার্স্টেস্ট ইলেকট্রনটার এনার্জি কত ছিল সে যত পরিমাণ এনার্জি নিয়ে যাচ্ছিল ইভি আমি সেইটাকে অ্যাকচুয়ালি উল্টো দিক থেকে অ্যাপ সাপ্লাই করে ফেললাম যেই কারণে সে দাঁড়িয়ে গেল এখন আর দাঁড়িয়ে গেল এখানটাতে তার মানে থেমে গেল তার মানে সে আর এখান থেকে এইখানে রিচ করতে পারছে না যেই জন্য আর কোনো কারেন্টও ফ্লো হচ্ছে না সার্কিট ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে বুঝতে পারলে তো বেসিক্যালি হলো এটাই যে আজকে একটা লোক সামনের দিকে ছুটছিল সেই লোকটার স্পিড করে তুমি যাও না তুমি কি করলে তাকে মানে বিভিন্ন ফোর্স দিয়ে তুমি সামনের থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করলে যখন তার এনার্জির সমান এনার্জির ফোর্স তুমি সাপ্লাই করবে সে থেমে যাবে তার মানে যেই পরিমাণ এনার্জি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ওটা থেমে গেল সেই এনার্জিটাই ছিল ওই পার্টিকুলার বস্তুটার ফোর্স যেটাকে তুমি উল্টো দিকে অ্যাপ্লাই করলে এই লজিককে এখানে কাজে লাগানো হয় তো এটা করার জন্য যেই পরিমাণ এই পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে বা ভোল্টেজকে আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাকে আমরা কি বলি স্টপিং পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে তো এই স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা তোমরা তোমাদের বই থেকে ডেফিনেশনটাকে দেখে নেবে কনসেপ্টটাকে আমি শিখিয়ে দিলাম ঠিক আছে ডেফিনেশনটা কি জিজ্ঞেস করে বই থেকে দেখে নেবে তো মিনিমাম নেগেটিভ পোটেন্সিয়াল যেটা আমাদের কালেক্টারটা আছে 
ठीक है से कलेेक्टर के मैं मैं कलेेक्टर के जो आप नेगेटिव पोटेंसियल से अप्लाई कर लो बुझे पर कलेेक्टर के जो नेगेटिव पोटेंसियल दी दीची कलेेक्टर मैंने जो इलेक्ट्रनगुल्लो आससे एनोडा बुझे पर जो प्रथम एनोड छो ताक जो हमें नेगेटिव पोटेंसियल दिल तो मिनिमाम जी परमाण नेगेटिव पोटेंसियल एखे ना दीते हैं जाते कर मध्य कारेंटा जिरो हो जाए फार्सटेस्ट मुविंग इलेक्ट्रन थेमे जाए से ही पोटेंसियल के बला है स्टपिंग पोटेंसियल क्लियर जिनटा चलो एबार देख ए स्टपिंग पोटेंसियल के जो तुम बुझे जाओ तेल एखान तरह जिस तुम्हें बोलते पर देख मन करो जो आज के कारेंटा के कन्सटैंट रेखे ठीक है कारेंट कन्सटैंट रखी मैं मैं तरह जो लाइट के फेल तर इंटेंसिटी के कन्सटैंट रखल हलो जो इंटेंसिटी के कन्सटैंट रखी अच्छा एखे और एक जिन सैचुरेशन कारेंटा बोले एक बार वो शुने नो ना बुझते पर सैचुरेशन कारेंट बोले एक कारेंट आसे जैसे हमें बोली तुम्हार वो सम्पृक्त तरित प्रवाह यकम बला है इटार मान हल जख जतगुलो इलेक्ट्रन एखान बड़ोल ये कलेेक्टर थे कैथर थे जतगुलो इलेक्ट्रन आ कि बड़ोल एखान बुझे पर हाँ जतगुलो इलेक्ट्रन एखान बड़ोल ये एखान जतगुलो इलेक्ट्रन बड़ोल जो से प्रत्येक इलेक्ट्रन एखे रिच कर जाए तक एखे जो गलभानोमिटर का रिफ्लेक्शन शो कर तरह कारेसपन्डिंग कारेंटा फ्लो है से ही कारेंटा के बोले सैचुरेशन कारेंट ठीक है एब तुम मन करो जो आज के द्वित जो ग्राफ्ट के ड्र करब एवे हमें कारेंटर संगे एक स्टपिंग पोटेंसियल दोटो के मिले एक ग्राफ ड्र कर ठीक है देखो जख तुम इंटेंसिटी के कन्सटैंट रखो जख तुम इंटेंसिटी कन्सटैंट आज मैं जतगुल इंटेंसिटी कन्सटैंट मैं बेसिकाली क्यों तो नम्बर अफ फोटन कन्सटैंट बैस पातिकता इंटेंसिटी कन्सटैंट आज मैं जतगुल फोटन आगे पड़ती एखो सेम परमाणे फोटन पड़े बुझे परिकुएन्सि धर तुम कन्सटैंट रेखे दोटो की तुम कन्सटैंट रखो फ्रिकुएन्सि कन्सटैंट मैंने कि फ्रिकुएन्सि लेंदेन है एनार्जिर संगे मैं फ्रिकुएन्सि कन्सटैंट मैं एनार्जि कन्सटैंट ठीक है इंटेंसिटी लेंदेन है फोटोर नम्बर संगे इंटेंसिटी कन्सटैंट मैं नम्बर अफ फोटन कन्सटैंट बुझे पर मैंने जो फोटोन नम्बर कन्सटैंट आज है इंटेंसिटी कन्सटैंट आज ठीक है से ही समय सपोज तुम्हें ये ग्राफ्ट दिल मन करो यम एक ग्राफ दिल जेखने हरइजनटाल जो एक्सिस एखाना कि करब एखे पजिटिव कलेेक्टर मान पजिटिव पोटेंसियल अफ कलेेक्टर उथ रेसपेक्ट टू एमिटर एके प्लेस करब ठीक है मैं एमिटारे रेसपेक्टे कलेेक्टर जो पजिटिव पोटेंसियल से हरइजनटाल एक्स एक्सिसर मध्य देखो तर मैं जो नेगेटिव पोटेंसियल बोली कलेेक्टर पोटेंसियल जो हमें एखे देखी मैंने कि नेगेटिव एक्सिस से चले मैंने कि नेगेटिव पोटेंसियल कलेेक्टर रेसपेक्टर नेगेटिव पोटेंसियल मैं कि बोली हमें स्टपिंग पोटेंसियल मन पड़े कलेेक्टर नेगेटिव पोटेंसियल मैं हमें कि बी स्टपिंग पोटेंसियल ये स्टपिंग पोटेंसियल मन पड़े तेल ये कि बोलो स्टपिंग पोटेंसियल भि नट ही देखा हमें तुम्हें ख्याल कर देखो इट हल कारेंट एवं दोटो कारेंट आज एक हे आई एस स्टपिंग मैं सैचुरेटेड कारेंट और एखंड तुम आई एस टैस ए तुम्हें बोलो जो आई एस और आई एस टैस एर मध्य सम्पर्क कि बुझे पर बोलो एर मध्य सम्पर्क कि सम्पर्क हल ये जे आई एसटा आई आई एसटार जो भू आता जत बेसि परिमाण आई एस मैं जो ऊपर दिखे तरह भैल्यू बेसि है एन पॉन्टर कारेंटर भैल्यू बेसि यही पॉन्टर कारेंटर भैल्यू कम जब एखान कि देखते पेलम जो आई एस टैस इज ग्रेटर दैन आई एस एबार माथा क्वेश्चन आस जाना तुम्हें तो बोले सर जे एखाना आईटा कन्सटैंट रखल जो आई कन्सटैंट थे तेल से ही क्षेत्र में कारेंटर जो भैल्यू है से कन्सटैंट थार कथा तैना एखाना कारेंटर भैल्यू चेन्ज हो क्या भाई हमें ये लाइनटार जो आई के कन्सटैंट रेखे क्योंकि डिफारेंट भैल्यू ये लाइनटार जो आई का कन्सटैंट क्योंकि डिफारेंट भैल्यू बुझे पर बेपार क्लियर होल ये लाइन ये ग्राफ्टा एट इटा जो ये ड्र कर लम तक एक कन्सटैंट इंटेंसिटी नहीं ड्र कर लम जो सेकेंड ग्राफ्ट ड्र कर लम से क्षेत्र इंटेंसिटी कन्सटैंट चेन्ज हो जाए एक जिस कि चेन्ज होता हलो फ्रिकुएन्सि चेन्ज हो जाए दोटोर क्षेत्र में सरि फ्रिकुएन्सि सरि आईटा के चेन्ज कर लम कन्सटैंट आज एक जिस को बोलो फ्रिकुएन्सिटा फ्रिकुएन्सि कन्सटैंट तर मैं 
সোর্স থেকে যেই পরিমাণ এনার্জি লাইট আমি এর উপর ফেলেছিলাম সেই লাইটের এনার্জিগুলো ফিক্স আছে লাইটের এনার্জি ফিক্স আছে মানে তাদের কারেসপন্ডিং স্টপিং পোটেনশিয়ালটাও ফিক্স থাকবে কিন্তু চেঞ্জ হবে একটা জিনিস কোনটা চেঞ্জ হবে সেখান থেকে বেরোনো কারেন্ট কারেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে কেন কেন কি সেখান থেকে নাম্বার অফ ফোটনস বেশি পড়ছে কেন কেন কি আমি এখানটাতে যে ইন্টেন্সিটিকে অ্যাপ্লাই করেছি যে ইন্টেন্সিটিকে আমি অ্যাপ্লাই করলাম সেই ইন্টেন্সিটির ভ্যালু আগের যে ইন্টেন্সিটি এটা তার থেকে অনেক বেশি যেই জন্য এই কারেন্টটাও বেশি আসছে উপরেরটাতে আর নিচেরটার থেকে তার মানে আমি কি বললাম কারেন্ট ডিপেন্ড করবে নাম্বার অফ ফোটনের উপরে এনার্জি ডিপেন্ড করবে ফ্রিকুয়েন্সির উপরে বা স্টপিং পোটেন্সিয়াল ডিপেন্ড করবে ফ্রিকুয়েন্সির উপরে কেন কি এনার্জিকে আমরা মাফলাম কি দিয়ে ফাস্টেস্ট মুভিং ইলেকট্রন এনার্জিকে স্টপিং পোটেন্সিয়াল রেসপেক্টে নিউ চেঞ্জ হবে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে তার মানে কি হবে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে মানে তার স্টপিং পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ হবে ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ হবে মানে কারেন্ট চেঞ্জ হবে যদি ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ না হয় স্টপিং পোটেন্সিয়ালও চেঞ্জ হবে না তুমি খেয়াল করে দেখো এখানটাতে আমি ফ্রিকুয়েন্সিকে কনস্ট্যান্ট রেখেছি যে এখানে স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা কনস্ট্যান্ট আছে কিন্তু ইন্টেন্সিটি বেড়েছে বলে কারেন্টটা বেড়ে গেছে ওপরেরটা বেশি আসছে ক্লিয়ার এবার চলে এসো তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা হচ্ছে এফেক্ট অফ ফ্রিকুয়েন্সি যে গ্রাফটা এফেক্ট অফ ফ্রিকুয়েন্সি গ্রাফটাকে বোঝো দেখো এবার আমি কারেন্টের সঙ্গে এখন ওই সেম পজিটিভ কালেক্টারের যে পোটেন্সিয়াল সেটাকে ঠিক আছে তাকে আমি প্লেস করবো দেখো এখন আমি কি করলাম ফ্রিকুয়েন্সিকে চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে যেই ফ্রিকুয়েন্সিকে চেঞ্জ করবে তখন আমি কি বললাম ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে এখন কি করলাম আমি আর যেখানে লিখে দাও আইটাকে কনস্ট্যান্টলি ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবে না তো এটাকে একটা কাজ করে এরকমভাবে লিখে দাও যে আইটা ভেরিয়েবল আইটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে হ্যাঁ এবার দেখো এবারে কি করলাম এবারে আমি নিউটাকে ভেরিয়েবল করছি মানে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ইন্টেন্সিটি কি আছে কনস্ট্যান্ট চলো এবার তোমরা প্রথমেই প্রেডিট করে ফেলো কি হতে পারে ইন্টেন্সিটি ভেরিয়েবল মানে ইন্টেন্সিটি বাড়ছে সরি ফ্রিকুয়েন্সি ভেরিয়েবল তার মানে কি ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ছে মানে এনার্জি বাড়ছে এনার্জি বাড়ছে মানে কি স্টপিং পোটেন্সিয়াল বাড়বে স্টপিং পোটেন্সিয়াল কোন দিকে বাড়বে নেগেটিভের দিকে বাড়বে কোন দিকে বাড়বে নেগেটিভের দিকে কেন কি স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা কার রেসপেক্টে বাড়া করে নেগেটিভের রেসপেক্টে আচ্ছা একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম তাহলে প্রথমে এটা বলতে পারে যে স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা এখন বাড়বে এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার চলে আসুন ইন্টেন্সিটি কনস্ট্যান্ট ইন্টেন্সিটি কনস্ট্যান্ট মানে কি নাম্বার অফ ফোটন যেটা বেরোবে সেটাও কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে যেটা এমিট পড়বে সারফেসের উপরে এটা পড়বে আর কি সেটা কি হবে কনস্ট্যান্ট সেটা কনস্ট্যান্ট থাকা মানে যেখান থেকে যতগুলো ইলেকট্রনস বেরোবে তাদের নাম্বারটাও কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রনের নাম্বারটা কনস্ট্যান্ট থাকার মানে কি যে সেখান থেকে কারেন্টটা কি আসবে কনস্ট্যান্ট তার মানে এই গ্রাফটাতে কারেন্ট কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু 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 হ্যাঁ স্টপিং পোটেন্সিয়াল বাড়তে শুরু করবে এই যে এরকম হবে গ্রাফটা বুঝতে পারলে এই যে এটা হচ্ছে মাইনাস ভি নট ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস ভি নট টু এটা হচ্ছে মাইনাস ভি নট থ্রি কারেন্টটা দেখো তুমি কিন্তু কনস্ট্যান্ট পাচ্ছ বুঝতে পারলো তাহলে এখানে তুমি কি লিখছো যে কারেন্টটা হলো কনস্ট্যান্ট কিন্তু এখানটাতে ভি নট থ্রি এটা হবে বেশি কার থেকে ভি নট টু এর থেকে সেটাও কার থেকে বেশি হবে ভি নট ওয়ানের থেকে ক্লিয়ার এই হলো জিনিস তো আশা করি এই গ্রাফ তিনটেকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমি আবার একবার রিকল করছি প্রথম গ্রাফটাতে কি বলেছিলাম ইন্টেন্সিটি বাড়ছে মানে নাম্বার অফ ফোটনস বাড়ছে নাম্বার অফ ফোটনস বাড়ছে মানে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন বেরোচ্ছে মানে কারেন্ট বাড়লো এটা হলো গ্রাফটা সেকেন্ড গ্রাফে আমি ইন্টেন্সিটিকে চেঞ্জ করলাম বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিকে সেম ডাকলাম ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ করলে নাম্বার অফ ফোটন চেঞ্জ হবে নাম্বার অফ ফোটন চেঞ্জ করলে সেই ক্ষেত্রে কী হবে না নাম্বার অফ ফোটন চেঞ্জ করলে সেই ক্ষেত্রে কারেন্টের ভ্যালু চেঞ্জ হবে কেন কি এমিটেড ইলেকট্রনের নাম্বারটা চেঞ্জ হবে কিন্তু নিউকে চেঞ্জ করলে কি হবে স্টপিং পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ হবে কিন্তু এই যে দু নাম্বার গ্রাফটা সেখানটাতে আমরা ইন্টেন্সিটিকে ভেরিয়েবল করলাম মানে ইন্টেন্সিটি বাড়লো যেই জন্য কারেন্টটা বাড়লো কিন্তু এখানটা যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা সেম ছিল সেটা সেম ছিল মানে কি সেটা সেম ছিল মানে এটা তার স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা সেম থাকবে বুঝতে পারলে মানে গল্পটা হচ্ছে এরকম ধরা ছিল যে দুটোই ধরো তুমি গ্রিন কালারের বাল্বকে ইউজ করেছো ঠিক আছে দুটো দিয়ে তুমি কী করলে গ্রিন কালারের বাল্বকে ইউজ করলে কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট গ্রিন কালারের বাল্ব বুঝতে পেরেছো তাহলে ডিফারেন্ট গ্রিন কালারের বাল্ব মানে কী হবে সেই ক্ষেত্রে তোমার তোমার সরি ডিফারেন্ট না সরি একই গ্রিন কালারের বাল্ব যার ক্ষেত্রে তুমি একটা কী করলে তার পাওয়ারকে বাড়ালে প্রথমে তার পাওয়ারটা ছিল সাপোজ
পরেরটাই তুমি ইন্টেন্সিটিকে সে সেম রাখলে মানে যদি সেটা টু ফর্টি ওয়াটের বাল্ব হয় বা হান্ড্রেড ওয়াটের বাল্ব হয় তো তুমি তার ভ্যালুকে সেম রাখলে কিন্তু তুমি চেঞ্জ করছো কোনটা ফ্রিকুয়েন্সি তুমি এখন হায়ার ফ্রিকুয়েন্সির বাল্বকে ইউজ করছো এখানে লাইটটাকে ফেলার জন্য ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ছে মানে কি বললাম কি বাড়বে এনার্জি বাড়বে মানে স্টপিং পোটেন্সিয়াল বাড়বে কিন্তু আই তো কনস্ট্যান্ট আই কনস্ট্যান্ট মানে কি নাম্বার অফ ফোটন কনস্ট্যান্ট মানে এমিটেড ইলেকট্রন কনস্ট্যান্ট মানে কারেন্ট কনস্ট্যান্ট তাই তুমি দেখো কারেন্টটাই কনস্ট্যান্ট পেলে কিন্তু স্টপিং পোটেন্সিয়ালটা নেগেটিভের সাইডে হয় অলওয়েজ সেটা বাড়তে শুরু করলো ক্লিয়ার এই অবধি তো এই যে লেনার্ড এক্সপেরিমেন্টটা হলো না এই লেনার্ড এক্সপেরিমেন্টের এই যে এই যে তোমার গ্রাফগুলো আমি ড্র করলাম এই গ্রাফগুলোই কিন্তু কেউ মানে লেনার্ড নিজের থেকে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারেনি সেভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করেছিলেন আইনস্টাইন এবং এইটার এক্সপ্লেন করার জন্যই উনি নোবেল প্রাইজটা পেয়েছিলেন বুঝতে পেরেছ তো এই লেনার্ড এক্সপেরিমেন্টটা একটা সাংঘাতিক এক্সপেরিমেন্ট যে এক্সপেরিমেন্টটা আমাদেরকে মানে এই মানে ফোটন সম্বন্ধে আইডিয়াটা দিয়েছিল কিভাবে দিয়েছিল দেখো আইনস্টাইন কি বলেছিল মানে ফোটনের আইডিয়াটা এভাবে দেওয়া হয়েছিল যে যখন এই লাইটগুলো এই এমিটার সারফেস এমিটার মানে কি যেখান থেকে ইলেকট্রনগুলো বেরোচ্ছে যেটা ছিল এখানে ক্যাথোডটা যখন তার উপর পড়ছে তখন সেখান থেকে ভাই এর তো বেরোনোর কথা নয় কেন কি কেন কথা নয় বলছি এটা কারণ আছে কারণ হলো যে যখন একটা ওয়েভ কোনো একটা জায়গাতে আসে এবং সেখান থেকে সে সেই ওয়েভের এনার্জিকে কোনো একটা পার্টিকেল নিয়ে এক্সাইটেড হয়ে বাইরে বেরোয় এটা টাইম কনজিউমিং প্রসেস মানে একটা কিছু টাইম লাগে খুব সার্টেন অ্যামাউন্টের টাইম অলমোস্ট টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন এরকম টাইমটা লাগে সেকেন্ড এরকম দ্বারা কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছিল যে এই যে প্রসেসটা হচ্ছে এখানটা সেটা অলমোস্ট ইনস্ট্যান্ট হচ্ছিল মানে লাইটটা এলো এবং অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টলি সেখান থেকে ইলেকট্রনটা এমিট হচ্ছিল তো এই যে গল্পটা হলো যে অলমোস্ট ইনস্ট্যান্টলি সেখান থেকে ইলেকট্রনটা এমিট হলো তার মানে ভাই একটা তো প্রবলেম আছে সে প্রবলেমটা হলো যে একটা যদি ওয়েভ এখানটাতে আসতো এবং সেই ওয়েভের এনার্জিকে নিয়ে ইলেকট্রনটা বেরোতো তাহলে অ্যাটলিস্ট তাহলে টেন টু দেওয়া মাইনাস সেভেনটিন টু নাইনটিন এরকম সেকেন্ড এত একটা টাইম লাগা উচিত ছিল কিন্তু তা লাগছে না তার আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে একমাত্র তখনই সম্ভব এটা যখন কোনো একটা পার্টিকেল অন্য একটা পার্টিকেলকে হিট করে তুমি দেখবে একটা পার্টিকেল দিয়ে অন্য পার্টিকেলকে হিট করলে সে সেকেন্ড পার্টিকেলটা ইনস্ট্যান্টলি ডিসপ্লেস করে ইনস্ট্যান্টলি কোনো টাইম লাগে না তা তখন এখানেও সেরকমই কোনো গল্প করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে সেরকম একটা গল্প করছে তার মানে লাইট এলো এবং একটা পার্টিকুলার মতন স্ট্রাইক করলো ইলেকট্রনকে এমিট করালো এবং যেই জন্য এই পুরো সিনটা হতে শুরু করলো মাঝের ফাঁকা স্থানটা ইলেকট্রন দিয়ে ভরে গেল এবং ইলেকট্রন সার্কিট কমপ্লিট করে কারেন্ট ফ্লো করানো স্টার্ট করে ফেললো এইখান থেকে বলা হলো যে ভাই লাইট কিন্তু এখানে তার ওয়েভ নেচারকে শো করছে না পার্টিকেল নেচারকে শো করছে আর পার্টিকেল নেচারকে যে শো করলো তার নামটা কি ফোটন ফোটন তার মানে কি লাইট যখন আসছিল তখন থেকে পরপর পার্টিকেল 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 নিয়ে আসছে না এটা কিন্তু একটা মিসকনসেপশন লাইট কিন্তু যখন আসছে সূর্য থেকে যে লাইটটা আসছে কিংবা বাল্ব থেকে যে লাইটগুলো আসছে তারা কিন্তু পরপর অনেক কটা পার্টিকেলকে সাজিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসছে না ওটা এনার্জির ফর্মই আসছে কিন্তু যখন কোথাও স্ট্রাইক করছে তখন সেই স্ট্রাইক করার সময় সেইখানে যেই পরিমাণ এনার্জিকে সে সাপ্লাই করছে সেই এনার্জিটা একটা পার্টিকেল যেরকমভাবে ধাক্কা দেয় এবং যখন ধাক্কা দিল তখন সে তার এনার্জিকে বেসিক্যালি ট্রান্সফার করল অন্য পার্টিকেলটার মধ্যে এই যে ফেনোমেনাটা হলো পার্টিকেলের মধ্যে সেই ফেনোমেনাটা তখন লাইট শো করছে বুঝতে পারলে এই হলো গল্পটা সেই ফেনোমেনাকে লাইট শো করছে এবং এই গল্পটা হচ্ছে বলেই এই যে ব্যাপারটাকে আমি বললাম না যে এই ফেনোমেনাটা হচ্ছে যখন স্ট্রাইক করলো তখন লাইট এই নেচারকে শো করলো তার আগে কিন্তু এই নেচারকে সে শো করছিল না বুঝতে পারলে তার মানে এই সময় লাইট পার্টিকেল নেচারকে দেখালো তার মানে এমন নয় যে যেখানটাতে লাইটের ওয়েভ নেচার শো করা দরকার সে সেখানেও পার্টিকেল নেচার দেখাবে না এটা একদম নয় যেখানটাতে তার পার্টিকেল নেচার দেখানো দরকার একমাত্র সেখানেই সে পার্টিকেল নেচারকে দেখাবে যেখানে ওয়েভ নেচার দেখানো দরকার একমাত্র সেখানেই সে ওয়েভ নেচারকে দেখাবে যেমন ইন্টারফেরেন্স ইয়াংস ডাবল সুইট এক্সপেরিমেন্ট যেখানে আমরা তার ওয়েভ নেচারকে দেখতে পাই কিন্তু পার্টিকেল নেচারকে নয় বুঝতে পেরেছ সেখানে কাকে দেখতে পাই আমরা ওয়েভ নেচারকে এইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হয় এখান থেকে অনেক হাইপোথিসিস মাথায় আসতে পারে বা অনেক ফিলোজফি মাথায় আসতে পারে যে লাইট তো ভাই এর কোনো রকম ব্রেন নেই তাহলে এ বোঝে কি করে কখন কোন নেচারকে শো করতে হবে বুঝতে পারলে আর এই জায়গাতে ভাই সমস্ত রকমের আইডিয়া সায়েন্সের তার লজিক তার এক্সপ্লেনেশন বন্ধ হয়ে যায় 
এবং এখান থেকে শুরু হয় নতুন একটা পার্ট ফিজিক্সের সেটা হলো কোয়ান্টাম ফিজিক্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স এমন একটা থিওরি দিয়েছে যে থিওরিটা এটা বলেছে যে এই মানুষ এই জীব জগৎ কেউ কখনো মরতে পারে না প্রত্যেকেই সবসময় জীবিত হয়ে আছে আমরা শুধুমাত্র একটা লুপের মধ্যে রাউন্ড অ্যান্ড ডাউন ঘুরে যাচ্ছি এবং এই যে আইডিয়াটা দেওয়া হয়েছে তোমরা ভাবলে অবাক হয়ে যাবে যে এই আইডিয়াটার এই বেসিক প্রিন্সিপালটাই হচ্ছে লাইটের ডুয়েল নেচার যে লাইট একটা সময় সেম লাইট পার্টিকেল নেচার শো করলো সেম লাইট ওয়েভ নেচার শো করলো তাহলে এবার লাইট বুঝলো কি করে এই জিনিসটা তার মাথায় ব্রেন করতে গেল তার কনসিয়াসনেস কি করে আসছে সে তো কনসিয়াস নয় সে তো আনকনসিয়াস কনসিয়াস তো আমরা যারা জীব বুঝতে পারলে এবং সেটা একটা পুরো ডিটেল গল্প আছে যেটাকে আমি পরে একদিনকে আবার পড়ব তোমাদের এইখান থেকে কিন্তু তার স্টার্টিংটা হচ্ছে সেই চিন্তাধারাগুলো বুঝতে পারলে তো এই লেনার্ট এক্সপেরিমেন্ট আমি কেন বললাম এটা খুব সাংঘাতিক একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট শুনতে সোজা ভাই লেনার্ট এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু বাস্তবে লেনার্ট এক্সপেরিমেন্ট একটা হিউজ চিন্তাধারা খুলে দিয়ে চলে যায় মানুষের সামনে একটা বিশাল বড় ভাবনা মানুষের সামনে খুলে দেয় বিশাল বড় তর্চা খুলে দেয় মানুষের সামনে এই ফিজিক্স সম্বন্ধে এই লাইট সম্বন্ধে মানুষের বা এই জীব জগতের বিভিন্ন নেচার সম্বন্ধে কারণ তুমি কম্পেয়ার করলে ভাবলে নিজেই অবাক হয়ে যাবে একটা মানুষ একটা মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে তার বিভিন্ন বিহেভিয়ারকে শো করে বিভিন্ন রকম বিহেভিয়ারকে শো করতে পারে জায়গা বুঝে সেই বিহেভিয়ারগুলো তার চেঞ্জ হয় সেখানটাতে লাইট সেই রকম বিহেভিয়ার শো করছে কতটা অবাক করার মতন জিনিস কখনো ভেবে দেখো এবং যেই জন্য এই লেনার্ড এক্সপেরিমেন্টের পর থেকে যখন ডুয়েল নেচার শুরু হয়ে গেল যখন এটা বলা হলো যে একটা লাইট একটা ওয়েভ যাকে আমরা এতদিন ধরে ভাবছিলাম তার একটা পার্টিকেল নেচার আছে তার মানে ভাইস ভার্স মানে ভাসি তার যে ভাইসি ভার্সাটা হবে উল্টোটা সেটাও সত্যি হতে হবে কেন কি পৃথিবী সিমেট্রিক্যালি তৈরি হয়েছে রাত থাকলে অন্ধকার অন্ধকার থাকলে তিন সঠিক মানে তোমার রাত থাকলে দিন আর দিন থাকলে রাত এই যে ডার্ক অ্যান্ড হোয়াইটের যে ব্যালেন্সটা সিমেট্রিটা এটা অলওয়েজ মেনটেন করা থাকে ভালো অ্যান্ড খারাপ অলওয়েজ অ্যাজ এ পেয়ার তুমি পাবে শুধু ভালো বা শুধু খারাপ তুমি পেতে পারো না কারণ পৃথিবীর সিমেট্রি সেটাকে বলেন তাহলে যদি একটা ওয়েভের পার্টিকেল নেচার থাকে তাহলে পার্টিকেলের ওয়েব নেচার থাকবে একদমই তাই একটা পার্টিকুলারও ওয়েভ নেচার থাকে এবং তাকে বলে ডিব্রগ্লি ওয়েভ লেন্থ যেটা আমরা পড়ব এর ঠিক পরের চ্যাপ্টার ম্যাটার ওয়েভে তো আশা করি তোমরা এই ফোটন সম্বন্ধে একটা ধারণা জানতে পারলে এবং এটাকে বুঝতে পারলে যে ফোটনটার ইম্পর্টেন্সটা কত কোথায় আছে এবং এটা কি কি সাংঘাতিক একটা জিনিস নর্মাল ফোটন ফোটন বলে গেলাম কিন্তু ফোটন সম্বন্ধে জানলাম না তা নয় সাংঘাতিক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা যেটা তোমার চিন্তাধারাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যেতে পারে এবং যে গল্পটার কথা আমি বললাম সেই গল্পটা আমি বলবো যখন আমাদের এই সমস্ত পাঠগুলো শেষ হয়ে যাবে সেই সময় তো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবে এবং কোনো ডাউট থাকলে সেটা কমেন্ট করে জানাবে এবং আমাদের তারান্তার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে আমাদের দেখা হবে এই পুরো চ্যাপ্টারটার নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস নিয়ে তার আগে তোমাদের হোমওয়ার্ক ভালো করে নোট তৈরি করে রাখো এটা এবং এই সমস্ত চ্যাপ্টারে যা যা ফর্মুলা আমি বললাম যা যা কনসেপ্ট বললাম খুব ভালো করে রিভিশন করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এগেন আমরা নেক্সট ভিডিওতে মিট করছি আবার টাটা